நமது அறியா அவர்களின் இன்றைய சொற்பொழிவுக்கு ஓரளவு இது பொருத்தமாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் தேவதேவம் பஜா என்ற ஒரு பாப்புலர் கர்நாடிக் சாங் இதை இயற்றியவர் வந்து அண்ணாமாச்சாரியா அவர்கள் திஸ் காம்போசிஷன் இஸ் இன் சான்ஸ்கிரிட் ஆக்சுவலி ஹியர் லார்ட் பாலாஜி இஸ் டெபிக்டட் அஸ் ராமா ஹூ இஸ் அ டெஸ்ட்ராயர் ஆஃப் ராவணா ஹூ கேவ் ரெஃப்யூஜ் டு விபீஷனா ஹூ இஸ் தீல்டர் ஆஃப் மைட்டி கோதண்டா பவ் த பிரேக்கர் ஆஃப் லார்ட் சிவாஸ் பவ் He is a be-all and end-all of those who surrender to him. Deva Devam Baje, Hindolam Ragam, Thalam Jambai. Deva Devam Baje, Jubya Prabhavam Deva Devam Baje, Jubya Prabhavam ராவணாசுரவைரி ரணபுங்கவம் ராமம் தேவ தேவம் பஜே தேவிய பிரபாவம் ராவணாசுரவைரி ரணபுங்கவம் ராமம் தேவ தேவம் பஜே தேவிய பிரபாவம் ராஜவரசேகரம் ரவிகுலசுதாகரம் ராஜவரசேகரம் ரவிகுலசுதாகரம் ஆஜானுபாகு நீலா பிரகாயம் ஆஜானுபாகு நீலா பிரகாயம் ராஜாரி கோதண்டம் ராஜதீஷா குரும் ராஜாரி கோதண்டம் ராஜதீஷா குரும் ராஜாரி கோதண்டம் ராஜதீஷா குரும் ராஜீவலோச்சனம் ராமச்சந்திரம் ராமம் ராஜீவலோச்சனம் ராமச்சந்திரம் ராமம் தேவ தேவம் பஜே தேவிய பிரபாவம் பங்கஜாசன வினுத பரமநாராயணம் பங்கஜாசன வினுத பரமநாராயணம் சங்கரார்ஜித ஜனக சாப தளனம் சங்கரார்ஜித ஜனக சாப தளனம் லங்கா விசோஷணம் லலித விபீஷணம் லங்கா விசோஷணம் லலித விபீஷணம் வேங்கடேசம் சாது விபுத வினுதம் ராமம் வேங்கடேசம் சாது விபுத வினுதம் ராமம் தேவ தேவம் பஜே தேவிய பிரபாவம் ராவணாசுரவைரி ரணபுங்கவம் ராமம் தேவ தேவம் பஜே தேவிய பிரபாவம் நன்றி நன்றி வெள்ளியங்கிரியை மீதே வேரோடும் எடுத்த வீர கல்ல வன் புயம் நாளைந்தும் கனக மா மௌலி பத்தும் துள்ளி அம் புவி மேல் விழ ஒரு கனை தொடுத்து விட்ட வல்லல் அம் புயமே அன்ன மலரடி வணக்கம் செய்வோம் ராவணன் அசுரர்கள் பலர் பலரை பற்றி நாம் படித்துள்ளோம் இரண்ய கசிப்பு இரண்யாக்ஷகன் கம்சன் மகாபலி நரகாசுரன் என்று பலவித சரித்திரங்களில் பல அசுரர்கள் வருகின்றார்கள் 
ஆனால் எல்லா அசுரர்களிலும் அவர்களுடைய அந்த முரட்டுத்தனத்திற்கும் சக்திக்கும் தைரியஸ்தனத்திற்கும் யார் உச்ச கட்டத்தில் இருக்கிறான் என்பதை நம்மால் சொல்ல முடியாது ஒரு ஒரு அசுரரும் ஒன்றொன்றில் மிக மிக உச்சத்தில் இருக்கின்றார்கள் சிலர் கோபத்தில் சிலர் வீரத்தில் சிலர் இன்று பல பல சிலர் வந்து பழிவாங்குகின்ற எண்ணத்தில் சிலர் கர்வத்தில் சிலர் ஆணவத்தில் உச்ச கட்டத்தில் இருக்கின்றார்கள் ஆனால் இவர்கள் அதிகம் பேசப்படுகின்றவன் ராவணன் என்பதில் யாருக்கும் எந்த விதமான ஐயப்பாடும் இருக்காது அதற்கு ஒரு விதத்திற்கு காரணம் நம்முடைய மகரிஷி வால்மீகியும் கம்பனும் இந்த வால்மீகியும் கம்பனும் ராவணனுக்கு கிடைத்த மாதிரி மற்ற அசுரர்களுக்கு மற்ற அசுரர்களுக்கும் சிறந்த ஆசிரியர்கள் கிடைத்திருக்கின் கிடைத்திருக்கின்றார்கள் அவருடைய கதையை எழுதுவதற்கு இருந்தாலும் இவர்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி கிடைத்த இந்த வால்மீகியும் ராம கம்பனும் அவர்களுக்கு கிடைக்காதது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் வால்மீகியும் கம்பனும் ராமனுடைய கதையை தான் எழுதுகின்றார்கள் அதனாலே ராமனுடைய கதையை எழுதுகின்ற பொழுது ராவணனுடைய கதையை சொல்லாமல் விட முடியாது என்றபடி வருகின்றான் வந்ததை நாம் சொல்ல வேண்டும் இரண்டு வார்த்தையிலே சொல்லிவிட்டோம் என்று 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 அவர்கள் சொல்லவில்லை பல இடங்களிலே ராமனுக்கு சமமாக இந்த ராவணனை சொல்லி இருக்கின்றார்கள் ஆச்சரியப்படாதீர்கள் என் மேல கோபிக்காதீர்கள் அத்தனைக்கும் சான்றுகள் இருக்கின்றன ஒரு உதாரணம் சொல்கின்றேன் அனுமன் சீதியை தேடி இலங்கைக்கு செல்கின்றான் அங்கே ஒரு ஒரு வீடாக சென்று சீதை அங்கு இருக்கின்றாளா என்று தேடப்பட வேண்டும் முதலிலே பிரம்மாண்டமாக இருக்கின்ற ராவணனுடைய அரண்மனையிலே நுழைகின்றான் அங்கே படுக்கை அறையிலே ராவணன் தூங்கி கொண்டிருப்பதை பார்க்கின்றான் கம்பன் எப்படி எழுதுறான் பாருங்க நூல் பெருங்கடல் நுணங்கிய கேள்வி எண் அது அனுமனை குறிக்கின்றது நூல் பெரும் கடல் எல்லா விதமான நூல்களையும் படித்து அதிலே கடல் போல் தேறியவன் நூல் பெருங்கடல் நுணங்கிய கேள்வி எண் கல்வி என்பது படிப்பதால் கற்றலால் மாத்திரம் வராது கேள்வி செல்வத்தாலும் வரும் நுணங்கிய கேள்வி எண் என்றால் கல்விய கல்வி கற்றனாலும் கேட்டதனாலும் நுணங்கிய அப்படின்னு சொன்னா நுணங்கிய என்ன ரொம்ப டீப் இன்டெப் ஸ்டடின்னு வச்சுக்கீங்களேன் நூல் பெருங்கடல் நுணங்கிய கேள்வி என் ஒன்று எதையும் ஆய்ந்து அதாவது ஒன்று ஒரு அறிவானது விசாலமான அறிவு எல்லாவற்றையும் பற்றியும் தெரிந்திருப்பது மற்றொரு அறிவு என்பது தெரிந்த எல்லாவற்றிலும் நுட்பமாக தெரிந்திருத்தல் நுண்ணறிவு கரெக்ட் நுண்ணறிவு அந்த இரண்டையும் பெற்ற கடல் மாதிரி விசாலமாகவும் நுட்பமாகவும் அறிந்த கல்வியினாலும் கேள்வியினாலும் அறிவுடையவனாகிய அனுமன் நூல் பெருங்கடல் நுணங்கிய கேள்வி எண் ராமனை அணு ராவணனை பாக்குறான்ல எப்படி பாக்குறான் பாருங்க இயல் தோல் தால் வேல் பெருங்கடல் புடை பறந்து அந்த அரண்மனையை சுத்தி கொஞ்சம் கூட ரெஸ்ட் இல்லாமல் நடந்து கொண்டே இருக்கின்ற ஏங்கி கொண்டே இருக்கின்ற கால்களை உடைய செக்யூரிட்டினா எப்படி இருக்கணும் பாருங்க அந்த காலத்துல பேலஸ் சுத்தி இருக்கிற செக்யூரிட்டி வந்து நைட்டு பூரா வாட்ச் டியூட்டி வந்து இப்ப நிக்கிற மாதிரி நிக்கிறது இல்ல இப்போ ஒரு ஒரு இப்ப வந்து என்ன பண்றாங்க ஒரு கண்ணை வச்சுக்கிட்டு நிக்கிறாங்கல்ல அது மாதிரி நிக்கல அவர்கள் இங்கும் அங்குமாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இயல்னா ஏன்று கொண்டிருக்கின்ற ஏங்கி கொண்டிருக்கின்ற தாள்னா கால்கள் ஏங்கி கொண்டிருக்கின்ற தாள்களை உடைய கையில என்ன வச்சிருக்கிறாங்கன்னா வேல் வச்சிருக்கிறாங்க வேல் பெருங்கடல் புடை பறந்து அங்க நூல் பெருங்கடல்னா அனு ஆஞ்சநேயருக்கு இங்க வந்து அந்த அந்த கால் அட்படை ராவணனுடைய வீட்டை சுத்தி நடந்து நடந்து கொண்டு கையில வேலை வைத்து கொண்டு இருக்கின்றது அது பெரும் படை மாதிரி தெரிகின்ற கடல் மாதிரி தெரிகின்றதா ரெண்டு கடல் ஆச்சு 
இயல் தோல்தால் வேல் பெருங்கடல் புடை பறந்து ஈண்டு வெள்ளிடை வியன் கோயில் பால் பெருங்கடல் பல்மணி பல்தலை பாம்பு அணைய தன் மீது மால் கருங்கடல் பதிந்தே அணையதோர் வனைப்பினன் துயில்வானை துயில்வானைனா தூங்கி கொண்டிருக்கின்றவனை தூங்கி கொண்டிருக்கின்றவனை பார்க்கின்றான் நுணங்கிய கேள்வியன் நூல் பெரும் கடல் ஆஞ்சநேயர் பார்க்கின்றான் எப்படி பார்க்கின்றான் முதல் டிஸ்கிரிப்ஷன் அவங்க ரெலவெண்ட் இல்ல என்று பெரும் கால்களை உடைய கைகளிலே வேலை உடைய காலாட்படைகள் அங்கும் இங்குமாக அந்த வீட்டிலே சுற்றி கொண்டிருக்க வியன் கோயில் பெரிய பெரிய இடம் அவனுடைய அரண்மனையானது இப்ப கோயில்னா இருக்கின்ற இடம் வியன்ன அகலமான அகலமான பரந்த அவன் அவனுடைய தங்கி இருக்கின்ற இடத்திலே பால் பெருங்கடல் பல் மணி பல் தலை பாம்பு அணைய தன் மீது பால் க பால் பெருங்கடல் மூன்றாவது கடல் சொன்னால பால் கடல் தான் அது பெரும் போட்டாரு பால் பெருங்கடல்னா பால் கடலில் யார் பள்ளி கொண்டிருப்பார்கள் பெருமார் பள்ளி கொண்டிருப்பார் அவர் எதுல இருப்பாரு பல் தலை பாம்பு ஆஞ்சநேயர் என்ற சாரி அந்த ஐந்து தலை நாக மாதிசேஷன் மேலே படுத்திருப்பார் அங்கெல்லாம் பல் மணிகள் கட்டப்பட்டு அந்த பாம்பினுடைய மணிகள் இருக்க அவைகள் எல்லாம் பிரகாசமாக ஒளிச்சு வெளிச்சத்தை கொடுத்து கொண்டிருக்க பால் பெருங்கடலில் பால் கடலிலே பல் தலை பாம்பு பல தலைகளுடைய பாம்பில் அணைய அதன் மீது படித்திருக்கின்றவன் யாரு திருமால் மால்னா திருமால் அவனுடைய கலர் என்ன கருமை கருமையிலும் என்ன கருமை அப்பொழுதே கொட்டி தீர்க்க போகின்ற அந்த மழைக்கு வேண்டிய மேகங்கள் எப்படி இருந்து இருந்து கருத்து இருக்குமோ அத்தகைய கருமையுடைய மேகத்தினுடைய நிறத்தை உடையவன் திருமால் அதனால கருங்கடல் நகர் திருமால் கருங்கடல் அந்த பால் கடல் மேலிலே கருங்கடல் படுத்திருந்தால் எப்படி இருக்கும் பால் கடலிலே கருங்கடல் ஆகிய நம்முடைய திருமால் படுத்திருக்கின்ற மாதிரி அணையதோர் வனைப்பினன் துயில்வானை அணையதோர்னா அத்தகைய அந்த அது ஒரு கான்ட்ராஸ்ட் வேற அழகா இருக்குல்ல பேக்ரவுண்ட் பால் பெருங்கடல் பெருங்கடல் பால் கடல் அதிலே நம்முடைய கருங்கடல் ஆகிய அந்த திருமால் படுத்திருக்கின்ற அழகிற்கு ஏற்ப இவன் தன்னுடைய வெள்ளிடை வியன் கோயில் அதெல்லாம் அழகு அதெல்லாம் வெள்ளிடைனா வெண்மையான பூக்கள் போடப்பட்ட இல்லைன்னா வெள்ளியினால் செய்யப்பட்ட அவனுடைய கட்டிலே இவன் படுத்திருக்கின்றது பால் கடலிலே பெருமாள் படுத்திருக்கின்ற மாதிரி அணையதோர் அணையதோர்னா எக்ஸாக்ட்லி ஈக்குவல் அண்ட் டு அணையதோர் வனைப்பினன் வனப்புனா என்ன வனப்புனா அழகு அணையதோர் வனைப்பினன் அத்தகைய அழகானவன் பெருமாளை பாதிரி அழகானவன் பெருமாள் பார்க்கடலிய படித்திருக்கின்ற மாதிரி இவன் தன்னுடைய வெள்ளி தங்க கட்டிலே இவன் படித்திருக்கின்றான் அத்தனை அழகு இவன் படி இவன் படித்திருக்கின்ற பொழுதும் படித்திருக்கின்றவன் தூங்கி கொண்டிருக்கின்றான் துயில்வானை வனைப்பினன் துயில்வானை நூல் பெருங்கடல் நுணங்கிய கேள்வியன் கண்டானு போகுது அந்த பாட்டு அப்ப எடுத்த உடனே அதுவும் ஆஞ்சநேயர் மூலம் அந்த ராவணனை பார்க்கின்ற கம்பன் முதலிலே சொக்கி விடுவது அந்த அணையதோர் வனைப்பினன் திருமாலனுடைய கதையை சொல்ல வந்த கம்பன் திருமாலுக்கு எதிரியாக இருக்கின்ற வஞ்சகம் செய்து கொண்டு தூங்கி கொண்டிருக்கின்ற அந்த அந்த ராவணனை பார்த்தவுடன் முதலில் தோன்றுகின்றது அவனுடைய கண் மனக்கண்களில் தோன்றுகின்றது அந்த பெருமாளுக்கு இணையான அழகு வனப்பு இதிலே ஒரு நிமிடம் நினைத்து பாருங்கள் இவனுக்கு ப பத்து தலை இருபது தோள்கள் மூன்றாம் இறை மாதிரி பற்கள் ஒவ்வொன்றிலும் நீட்டி கொண்டிருக்க பார்ப்பதற்கே கொலை நடுங்குகின்ற உருவத்தை உடையவன் இருந்தாலும் இவன் வனப்பினன் எப்படி இவனுக்கு ஒரு 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 வனப்பு ஒரு அழகிய தோற்றம் தூங்கிக்கின்ற தூங்கி கொண்டிருக்கின்ற போதும் வருகின்றது என்றால் எப்படி வரும் இவனை பொறுத்தவரை நாம் பார்த்திருக்கிற காரணங்கள் எல்லாம் இவன் பெண்களின் மேல் தீரா ஆசை உடையவன் பக்தி உடையவன் வேதங்களை கற்றவன் சிவனை தொழுகின்றவன் பெரும் தவங்களும் வரங்களும் செய்து கொண்டிரு செய்து செய்தவன் எல்லாவற்றை இவற்றினால் உண்டாகுகின்ற அழகை விட இவன் தன்னுடைய வலிமையின் மேல் தன்னுடைய திறமையின் மேல் தன்னுடைய வரத்தினால் தனக்கு இருக்கின்ற சுதந்திரத்தின் மேல் 
வைத்திருக்கின்றான் என்றவளவா ஒரு பெருமிதம் ஒரு ஈகோ ஒரு நான் சலண்ட் ஆட்டிடியூட் டோன்ட் கேர் ஐ ஆம் இன்வின்ஸ் இன்வின்சிபிள் என்ற என்ற அந்த பெருமிதம் அந்த அழகையும் வனப்பையும் கொடுக்க ஒரு பயம் இருந்தால் தானே நம்ம முகத்திலே ஒரு பீதி வரும் இவனுக்கு அதுதான் கிடையாது அல்லவா உண்மையிலேயே தன்மேல் இருக்கின்ற அந்த அவனுடைய நம்பிக்கையும் ஆர்ப்பம் பெருமிதமும் அவனுக்கு அப்படி ஒரு அழக அழகை கொடுக்க பாசிபிளி அந்த அழகை வைத்து கொண்டுதான் அவன் பல பெண்களை அவன் மயக்குகின்றான் அந்த வீரத்தை வைத்து கொண்டு பல பெண்களை மயக்குகின்றான் தன்னுடைய வேதங்கள் படித்த நா வன்மையினாலே பல பல பெண்களை அவன் மயக்குகின்றான் அதிகாரத்தினாலே தன்னுடைய பயமுறுத்தலினாலே தன்னுடைய வீரத்தினாலே இப்படி தன் பல வழிகளிலே பெண்களிடம் தன்னுடைய காரியத்தை சாதித்து கொள்கின்ற தன்மை இருந்தபோதும் அடிப்படையிலே அவன் அந்த வனப்பு கம்பன் அனுமனின் மூலம் பார்த்த அந்த வனப்பு அவனுக்கு பெண்களிடம் ஒரு பெரிய ஒரு 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 எளிமையான வழியை உண்டாக்கி கொடுத்து விடுகின்றது இப்படி அவன் மேலே அவனுக்கு இருக்கின்ற அந்த அபிமானம் அந்த பெண்களின் மேல் அவன் வைத்திருக்கின்ற தலையாய ஆசை காதல் இவையெல்லாம் சேர்ந்துதான் இவையெல்லாம் சேர்ந்தே எது அவனுக்கு சிறப்பை தேர்வு தர வேண்டுமோ அதற்கு மாறாக அவனை புதை குழியிலே கொண்டு போய் சேர்த்து விடுகின்றது ராவணா வாஸ் நோ டவுட் எ கிரேட் எ வெரி வெரி கிரேட் மேன் அண்ட் எ பர்சனாலிட்டி அண்ட் சோல்ஜர் எ கிரேட் மேன் ஹூ நோஸ் இஸ் வே அபவுட் ஆனால் பட் இஸ் நாட் குட் இஸ் எ பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் கிரேட்னஸ் வித் தட் குட்னஸ் is an example of how a person can be great without being good adha avan avanude avanude charitrathinudaiye irundhu avanai patri nam therindukolvadu ipdi ivulavu great aga irukiravan eppadi tadamaari keele velundhan என்று யோசித்தால் பலரும் ராவணனை பற்றி ஊர்ந்து படிக்காத காரணத்தினாலே எப்பொழுது அவன் சீதை மேல் தன் கண்களை வைத்தானோ சூர்பனகையின் சூழ்ச்சியின் மூலம் எப்பொழுது ராவணன் சீதை மூல் கொண்டு வந்து நிறுத்தப்பட்டானோ அந்த சீதையை கண்ட வண்ணத்திலிருந்து அவனுடைய அவனுடைய கதை கீழ் நோக்கி செல்ல ஆரம்பிக்கின்றது என்று நினைக்கின்றோம் அப்படி அல்ல திஸ் இஸ் ஃபார் ஃப்ரம் ரியாலிட்டி அவன் எந்த சமயத்திலும் பெண்களின் மீது தீரா மோகம் காதல் ஆசை வைத்திருந்தான் அப்பெண்கள் திருமணமானவர்கள் திருமணம் ஆகாதவர்கள் இளைஞ இளம் இளைஞிகள் வயதானவர்கள் உறவுகள் உறவு உறவு அல்லாதவர்கள் இன்னார் என்று தெரிந்தவர்கள் தெரியாதவர்கள் என்று எந்த பாகுபாடும் இல்லாமல் ஆசைப்பட்டால் அடைய வேண்டும் என்ற ஒரே கா ஒரே குறிக்கோளே அவனுடைய வாழ்க்கையை ஓட்டி கொண்டிருந்தது இல்லைன்னா காட்டிலே இருக்கின்ற சீதையை கண்டவுடன் இவன் காதல் கொண்ட விதம் அவனை அடைவதற்காக அவளை அடைவதற்காக அவன் செய்த சூழ்ச்சி அந்த சூழ்ச்சியை நிறைவேற்றிய விதம் சீதையை கடத்திய முறை தனிமையிலே சிறை வைத்த விதம் சிறை வைத்தவுடன் அவளை தன் வழி கொண்டுவதற்கு அவன் செய்த ஒரு இரவு ஆர்ப்பாட்டங்கள் ஒரு இரவு ஒரு இரவு கெஞ்சி கூத்தாடுதல் ஒரு இரவு நல்மொழி பேசி பசலை மொழி பேசி ஆர்வம் காட்டுதல் ஒன்றுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தல் என்று சொல்லுதல் என்று பல விதமான ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ரிசார்ட்டட் டு எவ்ரி அதர் டே டு கன்வின்ஸ் சீதா இதையெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது ராவணன் நோ டவுட் மஸ்ட் ஹவ் பீன் வெரி சீசன்ட் இன் இன் தட் ஆர்ட் ஆஃப் மூவிங் வித் திமேல்ஸ் வேறு யாராவது ஒரு ஒரு ஒருவனும் சீதையை மாதிரி ஒருத்தியை கடத்தி கொண்டு வந்து அவளை தன் வழிக்கு கொண்டும் வரலாம் என்று நம்பி நம்பி இருக்க முடியாது நம்பி செய்யவும் முயற்சி செய்திருக்க மாட்டான் ஆனால் தன் வாழ்நாள் எல்லாம் இத்தனை பெண்களுடன் தன் தனக்குரிய காரியத்தை தான் விரும்பியதை சாதிக்கு சாதித்து இருந்த காரணத்தினால்தான் அவை கொடுத்த 
அந்த தன்னம்பிக்கையில் தான் சீதையும் அவ்வாறே செய்யலாம் என்று சீதையை கடத்தி வந்து அசோக வனத்திலே அவன் சிறைப்படுத்தினான் அப்ப சீதை இஸ் நாட் ஃபர்ஸ்ட் சீதை இன்ஃபேக்ட் இஸ் கோயிங் டு பி த லாஸ்ட் ஃபிமேல் இன் இஸ் லைஃப் அப்படின்னா ஆல் இஸ் லைஃப் பிஃபோர் சீதா ஆல்சோ பிகம்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் as much as his life after sita appa ravananai nam eppozhudume mudal mudalile and and sidiye kadathi kolvadharkaga pushpaga vimanathile oru oru vayodhiga munivaraga andananaga thannai maatrikondu varigindra kaatchi dhaan namakku ravanan endra udan mudalil paarkindra kaatchi avvar illamal adhu vare ravanan eppadi irundhan endradhiyum இந்த இந்த பண்பிலான் பெற்ற பெரும் செல்வம் என்ற தலைப்பில் சிந்திக்க வேண்டியுள்ளது ராமாயணம் ராமனுடைய கதை தான் ராமனை சிந்திக்கும் பொழுது நமக்கு அந்த கதை ராமன் பல பாடங்களை நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கின்றான் நாம் கற்க வேண்டியவை அதன்படி வாழ வேண்டியவை கற்பார் ராமபிரானை அல்லால் மற்றும் கற்பரோ கற்றல் என்றாலே கற்ற பின் அதன் அதன்படி நிற்க என்பது உண்மை என்றால் நாம் கற்க வேண்டியது ராமனுடைய வாழ்க்கை ஏன் என்றால் அதன்படி நாம் நிற்க வேண்டும் என்பதற்கு ராவணனுடைய வாழ்க்கையும் அதே மாதிரி நாம் படிக்க வேண்டும் என்ன என்னவென்றால் ராவணனுடைய கம்ப ராமனுடைய வெற்றி நமக்கு ஒரு பாடத்தை பல பாடங்களை கற்றுத்தருவது போல ராவணனுடைய வீழ்ச்சி ராவணனுடைய அழிவு ராவணனுடைய தோல்வி அதே அளவுக்கு நம்ம நம் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு பல பாடங்களை கற்றுத்தருகின்றது ஐ பிலீவ் போத் ஆர் நெசசரி ராமனுடைய வெற்றி காட்டுகின்ற பாடங்களும் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு தேவை ராவணனுடைய வீழ்ச்சியும் தோல்வியும் காட்டுகின்ற பாடங்களும் நமக்கு தேவை என்பதனாலே ராவணன் மூலம் என்ன பாடங்களை நாம் கற்கலாம் என்பதுதான் இந்த அடியனுடைய சிறிய முயற்சி அடுத்த சில மாதங்களுக்கு அதனாலே ராவணனை அவனுடைய புகழ் பாடுதலை இங்கு குறிக்கோள் கிடையாது ராவணன் கெட்டவன் கெட்டவன் தான் ராமன் நல்லவன் நல்லவன் தான் இதில் இது இது தீர்ந்து போன முடிவு இதிலே ஆராய்ச்சி செய்து இந்த இடத்திலே ராமன் கெட்டவன் என்று காட்டுவதும் தவறு இன்னும் இன்னும் ஆராய்ச்சி செய்து இந்த இடத்திலே ராவணன் நல்லவன் என்பது என்று என்று குழப்புவதும் தவறு ராவணன் கெட்டவன் அந்த அவன் காட்டுகின்ற அவன் வீழ்ச்சிக்கு காரணமாக போகின்ற அவனுடைய பண்புகள் பண்பில்லாமை பண்பிலான் பெற்ற பெரும் செல்வமாயிற்று அவன் பெற்ற பெரும் செல்வம் அந்த பண்பில்லாமை நமக்கு என்ன பாடங்களை கட்டுத்தருகின்றன என்பதுதான் இதனுடைய இந்த இந்த அடுத்த சில மாதங்களுக்கு என்னுடைய முயற்சி உலகத்தை படைத்தவர் பிரம்மானு தெரியும் நான் முகன் அந்தனன் அவனுடைய மகன்களில் ஒருவன் புலஸ்தியர் பெரும் கீர்த்தி பெற்றவர் புலஸ்தியர் அவருடைய மகன் விச்சிரவசு புலஸ்தியர் ஞாபகம் வச்சுங்க பிரம்மா பிரம்மா அடுத்தது புலஸ்தியர் புலஸ்தியருக்கு அடுத்தது விச்சிரவசு இந்த விச்சிர விச்சிரவசு என்ன பண்ணாரு பரத்வாஜ் பரத்வாஜ் ராமாயணத்துல வர்றவர் தான் ராமனுக்கு வந்து சாப்பாட்டு ராமன் ஒரு பட்டத்தை வாங்கி கொடுத்தாலும் இருந்தாலும் தான் பரத்வாஜ் இந்த பரத்வாஜ் மகரிஷியினுடைய மகள் தேவ வர்ணினி நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தேவ வர்ணினி இந்த தேவ வர்ணினி என்ற பெண்ணை மணந்தார் இவர்களுக்கு பிறந்தவன் வைச்சிரவணன் ரொம்ப அது கொஞ்சம் குழப்பமான பேரு அது போல ஒரு ஈஸி பேர் இருக்கு அது சொல்லிடுறேன் இப்ப வைச்சிரவணன் இந்த வைசிரவணன் என்ன செய்கின்றான் பெரும் தவங்களை செய்து பிரம்மாவிடம் பிரம்மாவை நோக்கி பெரும் தவம் செய்கின்றான் பிரம்மா அவனுடைய தவத்தை மெச்சி உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று 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 கேட்கின்றான் பிரம்மாவை பார்த்து இந்த வைச்சிரவணி இலகு மா மணி எழில் முடி இந்திரன் ஏமன் அழகிலா வழி வருணன் ஆங்கு அவர்களோடு ஒப்ப உலக பாலகன் ஆகவும் ஒன்னு கேட்கிறார் மூன்று தேவர்கள் மிக முக்கியமானவர்களாக போற்றப்படுகின்றார்கள் யார் அப்படின்னா 
இந்திரன் தேவர்களினுடைய தலைவன் இந்திரன் யமன் எல்லா எல்லாருடைய காலத்தையும் கணக்கின்படி முடிப்பவன் யமன் யமன் அழகிலா வல் வலிமை உடையவன் வருணன் இலகு மாமணி எழில் முடி இந்திரன் ஏமன் அழகிலா வலிமை உடைய வருணன் ஆங்கு அவர்களோடு இப்ப இந்த மூன்று பேருடன் இந்திரன் யமன் வருணன் ஆகிய அவர்களோடு ஒப்ப உலகத்தின் இந்த மூவருக்கும் ஒத்த தேவனாக எனக்கும் ஒரு ஒரு அந்தஸ்தும் பதவியும் வேண்டும் என்று முதல் குறிக்கோள் வைக்கின்றார் யாரு யாரு வைக்கின்றார்கள் பிரம்மாவனுடைய மகன் புலஸ்தியன் புலஸ்தியனுடைய மகன் விச்சிரவஸ் அந்த விச்சிரவஸ் பரத்வாஜ மகரிஷியனுடைய தேவவனுடைய திருமணம் செய்து கொண்டு பிறக்கின்ற அந்த வைசரணன் என்பவன் இந்த வரத்தை வைக்கின் இந்த இந்த விண்ணப்பத்தை வைக்கின்றான் கொடுத்தேன் என்றார் நான்முகன் சரி இன்னொன்னு கேட்டார் ஒல் நிதி தனக்கு தலைவனாகவும் வேண்டுவேன் ஒல் நிதினா பெரிய நிதி நிதி எல்லாவற்றுக்கும் தலைவன் ஆக நான் ஆக வேண்டும் திதி நிதினா இரண்டு வகை சங்க நிதி பதும நிதி இந்த சங்க நிதி பதும நிதி நிதி இரண்டிற்கும் நான் தலைவனாக வேண்டும் என்று கேட்க இரண்டையும் கொடுத்தார் பிரம்மா ஒல் நிதி தனக்கு தலைவனாகவும் வேண்டுவேன் தா என தந்தான் அந்த பாட்டு பாருங்க ஒட்ட கூத்தருடைய பாடல்கள் இப்ப நம்ம சிந்திக்கிறது எல்லாம் தா என யார பார்த்து பிரம்மாவை பார்த்து இவன் கேட்க தா என தந்தான் பிரம்மா தந்தான் இப்ப தா என்பது சரியான்னு பார்க்கணும் இவன் கேட்கிறவன் கொடுக்க போறவர் இறைவர் பிரம்மா அவனை பார்த்து தா என தந்தான் என்றால் என்ன பொருள் அப்படின்னா இவன் பெறுவதற்குரிய எல்லா தகுதிகளையும் பெற்றுவிட்டு அதை மாத்திரம் இல்லாமல் தான் செய்த தவத்தின் மூலம் பிரம்மாவுக்கு சமமாக சமநிலையை ஆல்ரெடி அவன் அடைந்து விட்டான் என்பதை உணர்த்துவதற்காக அந்த தா என்ற வார்த்தை கூறப்பட்டு போடப்பட்டிருக்கிறது தா என்ற வார்த்தை ஒரு ஒரு ஓரெழுத்து சொல்கள் அல்லவா அதுல பெரும் பொருள்கள் இருக்கு தா என்பதுல அதுக்கு பேர் என்னன்னா ஒப்போன் இறப்பு உரை இலக்கணம் தொல்காப்பி இலக்கணம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒப்போன் இறப்பு உரை இறப்புன்னா கேட்கறது கொடுங்கன்னு கேட்கிறோம் இல்ல கொடு கொடுப்பது எல்லாத்திலுமே இங்க போட்டுக்கிட்டு மரியாதை கூடிய கொடுக்கறதுன்னு கிடையாது அந்த வார்த்தை அப்படி இல்லை இலக்கணம் யார் யாரிடம் எதை கேட்கும் பொழுது என்ன வார்த்தைகளை போட வேண்டுங்கிறது இலக்கண சூத்திரங்கள் இருக்கு அதுல ஒப்போன் இறப்புரைனா ஒத்து இருக்கின்ற இரு இருவரிலே ஒருவர் தனக்கு ஒத்த ஒருவரிடம் கேட்கும் பொழுது சொல்லப்பட வேண்டிய வார்த்தைகளிலே ஒன்று தா அதனாலதான் ஒல் நிதி தனக்கு தலைவனாகவும் எல்லா நிதிகளுக்கும் தலைவனாகும் தகுதியை எனக்கு கொடு வேண்டுவேன் ஆகவும் அதையும் வேண்டுவேன் தா என தந்தான் ஒப்போன் இறக்கும் சொல்லால் கேட்டான் என்பதனால தா என்றான் அவனும் தந்தான் ரெண்டு கேட்டான் ரெண்டையும் கொடுத்துட்டான் இந்த ஒல் நிதி தனக்கு தலைவன் யாரு அப்படின்னா குபேரன் அதாவது குபேரன் என்பது ஒரு பதவி நிதிகள் எல்லாவற்றுக்கும் யார் தலைவனோ அவனுக்கு அந்த பதவியில் இருப்பவருக்கு குபேரன் பேர் அதுக்கப்புறம் அவருக்கு பேர் கிடையாது அந்த அந்த சேர்மன் சொல்றோம் ஒரு 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 மீட்டிங்ல ஒரு அதை நடத்துகின்றவருடைய இடத்தில் இருக்கையிலே அமர்ந்து அந்த அந்த தொழிலை செய்தால் அதற்கு பிறகும் அந்த தொழிலுடைய பெயர் அவருக்கு ஆகி ஒடுகின்றது அல்லவா இந்த சேர்மன் அதே அப்ப அவர் பெயர் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை இல்ல அதே மாதிரி இந்த நிதிகளுக்கு இன்சார்ஜ் யாருன்னு போட்டு அதை ஒருத்தர் போட்டுட்டோம்னா அப்புறம் அவனுடைய பெயர் மறைந்து விடுகின்றது அதனால்தான் இந்த வைசிரவனுடைய பெயர் மறைந்து விடுகின்றது அதுக்கப்புறம் கதையிலே அவன் குபேரன் ஆகின்றான் ஏனென்றால் குபேர பதவியிலே அவன் வருகின்றான் சரி ரெண்டு கேட்டாச்சு ரெண்டும் கொடுத்தாச்சு அது இல்லாமல் பிரம்மா மூன்றாவது ஒன்றை கொடுக்கின்றார் முதல் இரண்டை கொடுத்ததே ராவனுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு பெரும் சிக்கலை உண்டாக்க இருக்கின்றது மூன்றாவது இவ் கேட்காமல் பிரம்மா கொடுக்க போகின்ற ஒன்று இன்னும் பெரும் சிக்கலை ராவணனுக்கு உண்டாக்கப் போகின்றது 
இப்ப இது நம்ம ஒண்ணு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இங்கே சொல் இதுல இந்த இந்த கதை ஆசிரியர்கள் எவ்வளவு சிறப்பா எழுதியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு வார்த்தை ஒரு வாக்கியம் ஒரு நிகழ்ச்சி ஒரு பேர் இங்கு சொல்லப்பட்டால் அதுக்கு பேர் முடிச்சுன்னு பேரு கம்பனுக்கு ஃபேமஸா கம்பனுடைய முடிச்சு என்று சொல்லுவார்கள் அதற்கு அந்த அந்த லாக்கும் கீயும் ஒரு லாக் போட்டாங்கன்னா அதுக்குரிய கீ ஒரு நாலாயிரம் பாட்டுத்தில் அந்த ஆண்டு இருக்கும் அந்த கீ அந்த கீயை எடுத்துட்டு வந்து இந்த லாக்கை ஓபன் பண்ணாதான் இந்த பாட்டுடைய பொருள் தெரியும் அப்படித்தான் இந்த கதை ஒட்டக்கூத்தரும் சரி வால்மீ சரி கம்பனும் சரி எழுதியிருக்கின்றார்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கின்றது அதனால்தான் இந்த எதற்கு ராவணனுடைய கதை வருகின்ற பொழுது இந்த விச்சிரவணனுடைய விச்சிரவணன் செய்த தவம் அந்த தவத்திற்கு பிரம்மா தலை சாய்த்தது இவன் ஒப்போன் இறக்கும் சொல்லாகிய தாய் என்று கேட்டு இரண்டு வரங்கள் கிடைத்தது மாத்திரம் இல்லாமல் பிரம்மாவை எதற்கு ஒன்றை அடிஷனலாக கொடுத்தார் என்பதெல்லாம் இந்த கதை போக போக நமக்கு புரியும் ஒன்றுமே இதிலே வேண்டாதது இந்த கதைக்கு வேண்டாதது எதுவும் கிடையாது அத்தனை சிறப்பு இந்த இந்த நம்முடைய பிராணங்களிலுடைய அந்த நேரேட்டிவ் ஸ்டைல் சரி கேட்காம ஒண்ணு கொடுத்தாருல்ல மூணாவது இவனுக்கு இப்ப யாரு இவனுடைய பெயர் வந்து அந்த அந்த ஓல் நிதி தனக்கு தலைவனாக ஆகிய காரணத்தினால இவனுக்கு குபேரன் பேர் வந்துருச்சு ஃபார் சிம்பிளிசிட்டி சே குபேரன் அந்த குபேரனுக்கு மூன்றாவது ஒண்ணு கேட்காம ஒண்ணு கொடுக்குறாங்கல்ல என்னன்னா வரவு போக்கினால் மனோகதி உடையது வானத்து இறைவி தேரினும் கடியது ஈரேழு உலகு உள்ளோர் விரைவி ஏறினும் வெளி இடம் மிகுவது வேக புறவி இல்லது புட்பக விமானமும் கொடுத்தான் ஒரு ஒரு ஏர்கிராப்ட் ஒண்ணு கொடுத்தாயா அந்த ஏர்கிராப்டுக்கு பேர் என்ன புஷ்பக விமானம் இப்ப இப்ப இருக்கிற சயின்ஸுக்கும் அப்ப இருக்கிற புஷ்பக விமானத்துக்கும் பாத்தீங்கன்னா இன்னும் சயின்ஸ் அனைமா ரெண்டாயிரம் வருஷம் போட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணாதான் அந்த லெவலுக்கு போக முடியும்னு நினைக்கிறேன் அந்த அந்த நான்முகன் கொடுத்த அந்த புஷ்பக விமானத்தை கடைசியில தான் சொன்னாரு புஷ்பக விமானமும் கொடுத்தான் அதுக்கு முன்னால புஷ்பக விமானத்தினுடைய கேரக்டர் சொல்லப்படுகின்றது என்னென்ன அப்படின்னா வரவு போக்கினால் மனோகதி உடையது அனுமனுடைய ஆஞ்சநேயருடைய வேகத்திற்கு கம்பன் ஒரு உதாரணம் சொல்கின்றான் ஏதேனும் ஒன்று அவனுடைய வேகத்திற்கு வரும் என்று சொன்னால் நினைப்பு அவனுடைய வேகத்திற்கு உதாரணமாக சொல்லலாம் என்ன இலங்கையில இருக்கின்றான் இலங்கையில இருந்து இருக்கின்ற பொழுதே அயோத்தியை அவன் நினைக்க வேண்டும் ஒருவர் நினைக்கிறாருன்னு வச்சுக்க ராமர் நினைக்கிறாருன்னு வச்சுக்கங்க ஐயோ அம்மா எல்லாம் எப்படி இருக்கிறாங்கன்னு ஒண்ணு நினைச்சா அடுத்த செகண்ட் அவருடைய மைண்ட் வந்து அங்க அயோத்தியில இருக்கும் ஆனால் அப்படி நினைக்க போறாருன்னு அனுமன் தெரிஞ்சுக்கிட்டார்னா அந்த செகண்டுக்கு ஒரு கால் செகண்ட் முன்னாலே அனுமன் பிசிக்கலாவே அயோத்தியில போய் இருப்பார் அப்படிப்பட்ட ஒரு வேகம் மனம் மனத்தை விட வேகமாக செல்லுகின்ற வேகம் அந்த மாதிரி வரவு போக்கினால் மனோகதி உடையது எவ்வளவு ஸ்பீடா போவோம் எவ்வளவு ஸ்பீடா வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மனம் கதின வழி மனம் ஒரு வழியில செல்லும் பொழுது எவ்வளவு வேகம் நினைச்சா அது அந்த இடத்துக்கு போயிடுது இல்லை நினைச்சா திருப்பி இங்க வருது இல்லை இப்ப நான் நினைக்கிறேன் பீச் இரு பீச்சு பாக்கணும் அப்படின்னா பீச்சுல இருக்குல்ல மனசு அந்த மாதிரி நினைப்பையோட வேகமாக செல்லுகின்ற செல்கின்றது எதுன்னு சொல்லல பாருங்க வரவு போக்கினால் மனோகதி உடையது வானத்து இறைவி தேரினும் கடியது வானத்திலே சூரியன் சூரியன் உடைய தேர் இறைவின தேரு இறைவின சூரியன் அந்த சூரியனுடைய தேரை குதிரைகள் இழுத்து கொண்டு செல்வது ஒரு ஒரு அந்த புராணத்திலே சொல்லப்படுகின்ற ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் அந்த அந்த தேரை விட வேகமாக செல்கின்றது இதுன்னு இது அதையே சொன்னாரு அப்படின்னா இதுவும் வானத்துல போறது தானே வானத்து இறைவி சூரியனுடைய தேரை விட வேகமா கடியதுன்னு வேகம் கடியது ஈரேழு உலகு உள்ளோர் விரைவி ஏறினும் வெளியிடம் மிகுவது விரைவி அப்படின்னா ஒன்றாக சேர்ந்து அதாவது அதுல ஒரு பியூட்டி லைனா கியூவா இருந்து ஒத்த ஒத்தவங்களா ஏறுங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு உள்ளார போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லாம எத்தனை பேர் எத்தனை ஊரு மெட்ராஸ் மாத்திரமா இந்தியா மாத்திரமா இல்ல பூலோகம் மாத்திரமா இல்ல ஈரேழு உலகம் மொத்தம் மொத்தம் பதினான்கு உலகங்கள் ஞாபகம் வச்சுங்க இந்த கதையில் அடிக்கடி வரும் ஒரு ஒரு முதல் ஏழு உல லோகங்கள் என்பது பூலோகம் அடுத்தது போர்லோகம் சுவர்லோகம் மகர்லோகம் ஜனலோகம் தபோலோகம் சத்தியலோகம் இந்த ஏழு லோகம் இந்த ஏழு லோகத்துல இருக்கிற மக்கள் எல்லாரையும் எடுத்துங்க அதுக்கப்புறம் கீழ்லோகம்னு இருக்குல்ல அதலத்துல ஆரம்பிச்சு 
பாதள பாதாளத்துல முடிகிறது அதான் அதல பாதாளம் அதலம் விதலம் சுதலம் ரசாதலம் மகாதலம் தராதலம் பாதலம் இந்த ஏழு ஏழும் பதினான்கு லோகத்திலே இருக்கின்ற எல்லா உயிரினங்களையும் ஒன்னு ஒன்னா வர வேண்டாம எல்லாம் ஒன்னா வாங்கடா நீங்க கூப்பிட்டாலும் விரைவு ஏறினும் ஒன்றாக சேர்ந்து ஏறினும் ஈரேழு உலகு உள்ளோர் விரைவு ஏறினும் வெளியிடம் மிகுவது அப்ப கூட இவங்க எல்லாரும் உள்ளார அக்காமடேட் பண்ணிட்டு மிகுவது இன்னும் கொஞ்சம் உள்ளார ஸ்பேஸ் இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு அது தானாகவே தன்னை குறைத்து கொள்ளவும் விரித்து கொள்ளவும் தகுதி உடையது வெளியிடம் மிகுவது வேக புறவி இல்லது புட்பக விமானமும் கொடுத்தான் இத்தகைய புஷ்பக விமானத்தையும் பிரம்மா இந்த குபேரனுக்கு கொடுத்தான் கொடுத்தான் இருக்க கூடாது இல்ல கொடுத்து தொலைச்சான்னு இருந்திருக்கணும் கொடுத்து ஒருவனை தொலைச்சா ராவணனை தொலைச்சான்னு இருந்திருக்கணும் அது நமக்கு சொல்றாரு கொடுத்தான் இவனுக்குதான் அவர் வந்து கொடுத்தார் பிரம்மா பிரம்மா இந்த குபேரனுக்கு கொடுத்தான் அன்று இருந்து இவன் யமன் இந்திரன் வருணன் ஆகிய மூவரோடு சேர்ந்து நான்காவதாக குபேரன் என்று 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 அழைக்கப்பட்டு உலகிலே இருந்தார் இந்த குபேரன் சிவபெருமானை வணங்கி சாரி தன்னுடைய தனக்கு இந்த வரம் கொடுத்த பிரம்மாவை வணங்கி நான் எங் நான் எங்கே இருப்பது ஆட்சி செய்வது எனக்கு உரிய ஒரு இடத்தை கொடுங்கள் என்று கேட்க என்ன திருமணம் ஆகிவிட்டது இப்ப பதவியும் கிடைச்சிச்சு குபேரன் பதவியும் கிடைச்சிச்சு புஷ்பக விமானமும் கிடைச்சிட்டது என்ன செய்யலாம் எங்கே இருக்கலாம் என்று கேட்க இலங்கை என்று ஒரு நகர் உள்ளது அங்கே அரசனும் கிடையாது மக்களும் கிடையாது அரசனும் கிடையாது பிரஜாவும் கிடையாது அங்கே சென்று உன்னுடைய அரசாட்சியை நீ அமைத்துக்கொள் என்று சொல்ல வித்தின் பிராக்கெட் அங்கே ஏன் அரசனும் இல்லை பிரஜையும் இல்லை என்பது ராவணனுடைய கதைக்கு மிக முக்கியமானது அதை நம்ம பார்ப்போம் என்று சொல்ல இலங்கைக்கு சென்று தென் கடலுக்கு தெற்கே தென் கீழே திரிகூட மலைக்கு திரிகூட மலை என்பது ஒரு ஒரு புராண நிகழ்ச்சியின் மூலம் மேருமலையினுடைய பீக் எல்லாம் உடைந்து கீழே விழுகின்ற இடம் திரிகூட மலையாகி அங்கே அந்த இலங்கை நகரிலே நம்முடைய குபேரன் சென்று தன்னுடைய ஆட்சியை ஆரம்பித்து தேவர்களும் இறைவர்களும் சிவனும் எல்லோரும் போற்றும்படி ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்தான் பாஸ் இந்த இடத்த அப்படியே நிறுத்தி வைங்க திரும்பி வியோட்டு கம் ஹியர் ஏன் இலங்கை அரசனும் பிரஜையும் இல்லாமல் இருந்தால் தானே இந்த குபேரன் அங்கு செல்ல முடிந்தது அது என்ன ஆயிற்று அந்த கதை என்ன ஆயிற்று அங்கே என்ன நடந்தது என்றால் பிரம்மா உலகை படைக்கும் பொழுது உலகை படைத்து பல உயிர்களை படைத்த வண்ணம் இருந்த பொழுது சில உயிர்கள் பிரம்மாவை நோக்கி என்னை படைத்தீர் நன்றி படைத்ததற்கு நாங்கள் ஏதாவது நல்லது செய்ய வேண்டும் என் செய்யலாம் உன் உத்தரவின்படி செய்கின்றோம் என்று வாக்கு கொடுத்து சில உயிர்கள் நின்றன பிரம்மாவுக்கு ஆச்சரியம் என்ன உயிர்கள் படைத்த உடனே என்ன ஆகுது எல்லாருமே அன்டிஸ்டில்டு செல்ஃபிஷ் ஆயிடுறோம் நம்ம எல்லாருமே தன்னலம் என்று உயிர் என்று வந்து விட்டாலே உயிரை பாதுகாத்து கொள்வதற்கும் வசதி செய்வதற்கும் தன்னலம் என்பதே நிரம்பி இருக்கின்ற சமயத்திலே சில உயிர்கள் மாத்திரம் உலகிற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் இறைவரே உங்களுடைய உத்தரவு என்று கேட்க பிரம்ம ஆச்சரியத்துடன் அவர்களை பார்க்கின்றார் ஆதி தன்பால் அனைத்து உலகங்களும் பேதமாகிய உயிரும் பிறந்த நாள் பிறந்த அன்னைக்குதான் பிரம்மா படைக்கிறாரு ஆதி பாபு ஆதின்னா முதல் கடவுள் பிரம்மா தன்பால் என்ன அவன் தன்னுடைய தன்னுடைய தன்னிடமிருந்தே அந்த 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 உலக உலகை படைத்ததுனால ஆதி தன்பால் அனைத்து உலகங்களையும் படைத்து பேதமாய உயிரும் பேதம்னா வித்தியாசங்கள் எனக்கும் இன்னொருத்தருக்கும் பேதம் வந்துருச்சுன்னு சொல்றோம் இல்ல வித்தியாசம் எத்தனை பேதம் எண்பத்து நான்கு நூறாயிரம் பேதம் இந்த உயிர்களுடைய வகைகள் அத்தனை வகையான உயிர்கள் உண்டாக்க பேதமாய உயிரும் பிறந்த நாள் ஓது பல் உயிரில் சில அப்ப இந்த எண்பத்தி நான்கு நூறாயிரம் உயிர்கள்ல சில உயிர்கள் மாத்திரம் எழுந்திருச்சு உத்தம இறைவரே ஏது செய்வோம் என நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் மத்தெல்லாம் அதுவும் கேட்கல மத்தெல்லாம் தனக்கு சாப்பாடு என்ன வேணும் தனக்கு தனக்கு மகிழ்ச்சி உடையது என்ன வேணும் தனக்கு இடத்தை எங்க பாக்குறது ராஜ்யத்தை எங்க அமைக்கிறதுன்னு பார்க்க போக 
இந்த சில உயிர்கள் மாத்திரம் ஏது செய்வோம் என கேட்ட இறைவன் கூறினான் என்ன கூறினான் என்னன்னா பறக்கும் இந்த பல புவனங்களை என்ன என்ன ஒரு அந்த காலத்து நாலேஜ் பாருங்க இப்ப இப்ப சொல்றாங்க எல்லாரும் எர்த்தில இருந்து எர்த் மாதிரி ஆயிரக்கணக்கானவை ஆர் ஃப்ளோட்டிங் இனே யூனிவர்ஸ்ங்கிறாங்கல்ல அதுதான் புவனம் அந்த புவனங்கள்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஈச் ஆர் ஃப்ளோட்டிங் பாருங்க பறக்கும்னு போட்டாரு பாருங்க அப்படியே இந்த 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 யூ கேன் ஜஸ்ட் இமேஜின் எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் த பெர்செப்ஷன் த ஹேட் இன் தோஸ் டேஸ் பறக்கும் இந்த பல புவனங்களை இப்ப கூட நம்ம மக்களுக்கு தெரியாது பாதி பேருக்கு தெரியாது இந்த போனங்கள் எப்படி பறந்துட்டு இருக்கேன்னா அதுக்கு எங்க ரெக்கை எங்க இருக்கு எங்க வேகமா பறக்குது ஒண்ணு ஒண்ணு இடிச்சிருமா அப்படிதான் கேட்பாங்க அப்ப எழுதியிருக்காங்க பறக்கும் இந்த பல போனங்களை பல இடத்த இருக்குல்ல அது எல்லாவற்றையும் அதை நீங்கள் நீங்கள் வந்து காப்பாற்றுங்கள் எப்படி காப்பாற்றுங்கள் அப்படின்னா இறக்கி உங்கோல் என இறங்காமல் ஏன்று உரைத்தலால் ஏன்று உரைத்த உயிரெல்லாம் அறக்கராயினர் அதாவது இந்த இந்த பறக்கும் இந்த பவ பல புவனங்களை எல்லாம் ரக்ஷியங்கள்ங்கிற சமஸ்கிருதத்துல ரக்ஷியங்கள்னா தமிழ்ல என்ன ஆச்சுன்னா இறக்கியுங்கோல் ரக்ஷியுங்கோல்ங்கிறது இறக்கியுங்கோல் நாளடைவில அதாவது இந்த இந்த பறக்கும் இந்த புவனங்களை எல்லாம் நீங்கள் ரட்சிக்கவும் நீங்கள் பாதுகாக்கவும் உதவி செய்யவும் காப்பாற்றவும் என்று என்று பிரம்மா சொல்ல அந்த 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 ரக்ஷி அந்த ரக்ஷி ப்பதற்காக உண்டாக்கப்பட்ட அந்த அந்த உயிர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அந்த உயிர்கள் இறக்கியங்கோல் என்பவை நாளடைவில் அவர்களே வந்து அறக்கர்கள் ஆகின அப்ப அறக்கர்கள் என்னன்னா இந்த உலகத்து இந்த உலகத்தில பிறந்த உயிர்களிலே சில உயிர் வந்து அசைண்ட் பை த லார்ட் ஹிம்செல்ஃப் டு ப்ரொடெக்ட் தறக்கும் பல போவனங்கள் பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி த லார்ட் டேர்ன் சோ ராங் சீக்கிரத்துல நம்ம பார்க்க போறோம் தம் உயிர்க்கு இறங்காமல் ஆனா கேட்டது உண்மை நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று பிரம்மாவை கேட்டது உண்மை அவரும் ரட்சியங்கள்னு சொல்லி கொடுத்தார் அந்த அறக்கர்கள் வேர்டு வரும்படி கொடுத்தார் இந்த ரட்சிப்பதற்கு என்ன வேணும் ஒரு 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 எண்ணற்ற வலிமை வேணும் பயமில்லாத ஒரு ஒரு தைரியம் வேண்டும் இவையெல்லாம் இருந்தால் தானே ஒருவனால் உலகத்தை காப்பாற்ற முடியும் அதையெல்லாம் ஒர்க் கொடுத்துட்டு அதுக்கு அத்தாரிட்டி இல்லாம இருக்க முடியுமா அது மாதிரி ஹி ஆல்சோ எக்யூப்டம் them accordingly and then told them go protect the world ipdi arakargal thondri ulagathai kaathukondirukkindra samayathile avargalukku ipo adhigaramum irukkindrathu valimiyum irukkindrathu power corrupts absolute power corrupts absolute ingraanga illa adile neriya per அங்க அவர்களுடைய தவ வலிமையை விட்டு நீதி வழியை விட்டு அநீதியாக செல்ல ஆரம்பிக்கின்றார்கள் அதிலே ஏதி என்பவனை என்பவனிடமிருந்து நம்முடைய கதை ஆரம்பிக்கின்றது இந்த கொஞ்சம் கூட ஒரு தர்மத்திற்கும் நீதிக்கும் சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு அரக்கன் அவனுடைய பெயர் ஏதி அவன் என்ன பண்ணா யமனுடைய தங்கை பய கரெக்டான பெயர் தான் பயம் சொல் யமனால யம பயம்ங்கிறாங்கல்ல யமனுடைய தங்கையினுடைய பெயர் பயை அந்த ஏது என்பவன் அந்த பய என்பவளை மணந்தான் கொஞ்சம் வேகமா போயிடும் அந்த கதை அவர்களுக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கின்றது அவன் வித்து கேசன் பெயர் அந்த வித்து கேசன் ஒரு பெண்ணை மணக்கின்றான் சால கடங்கடை நல்ல பேர் அது சால கடங்கடை இந்த சாலம் கடங்கடையை வித்து கேசன் மணந்து ஒரு மகனை பெற்றான் அங்கதான் இப்ப நம்ம கதை ஆரம்பிக்குது இந்த வித்து கேசனும் சால கடங்கடையும் கணவன் மனைவி ஒருவர் மேல் ஒருவர் தீராத காதல் காதல் மாத்திரம் கிடையாது அது காமம் ஆசை ஒருவருக்கு ஒரு அவனுக்கு அவளை பிடிக்கும் அவளுக்கு அவனை பிடித்தது அதை தவிர வேறு உலகமே அவர்களுக்கு பிடிக்கவில்லை எப்பொழுதுமே அந்த இன்பத்திலேயே அவர்கள் இருந்தார்கள் குழந்தை பிறந்தது குழந்தை பிறந்ததை அவர் அவர் கவனிக்காமல் அதை பற்றி கவலைப்படாமல் அவன் சென்று விட்டான் பெற்ற குழந்தையையும் தூக்கி எறிந்து விட்டு இந்த சால கடங்கடை என்பவள் 
தன்னுடைய கணவன் வித்துகேசன் மேலேயே மோகித்து அவன் இருக்கின்ற இடத்தை தேடி அவளும் சென்று விட்டாள் இப்ப என்னாச்சு ரெண்டு பேருக்கும் குழந்தை பிறக்குது குழந்தை தனியா கிடக்குது அவர்கள் இரண்டு பேருமே இடத்தை வெட்டி காலி செய்து விட்டு ஒருவர் மேல் ஒருவர் இருக்கின்ற காமத்தின் காரணமாக இன்பம் நுகர சென்று விட்டனர் ஆய பேதை அரிதினில் ஈன்ற தன் சேயை நீத்து சிறந்தது ஓர் காதலன் போயது எவ்விடம் அவ்விடம் புக்கணல் நேயம் ஓரிடத்தே அன்றி நிற்குமோ ஒட்டக்கூத்தர் ஆய பேதை பேதைன்னா அறிவற்றவள் யாராவது பெற்ற குழந்தையை விட்டு விட்டு காதலன் பின்னே செல்வார்களா பெற்ற குழந்தை பிறந்த பிறகு அந்த தாய்க்கு நேச்சுரலாக இருக்க வேண்டியது அந்த குழந்தையின் குழந்தையை பாராட்டி சீராட்டி வளர்க்க வேண்டியது அல்லவா அதை விட்டு விட்டு ஒருத்தி இந்த சால கடங்கடை இப்படி செய்து விட்டாளே என்று ஒட்டக்கூத்தர் ஒரு வார்த்தை போட்டார் பேதைன்னாரு ஆய பேதை அதுவும் ஒரு சாதாரணமா கிடைக்கக்கூடிய குழந்தை அல்லது அரிதினில் ஈன்ற தன் சேய் இன்னொருத்தவன் குழந்தை அதை விட பரவாயில்ல தன்னுடைய குழந்தை சேயின்னா குழந்தை அரிதினில் ஈன்ற தன் சேயை நீத்து விட்டு விட்டு சிறந்தது ஓர் காதலன் போயது எவ்விடம் சிறந்த அந்த காதலன் எங்க போனானோ அவ்விடம் புக்கணல் அவ அந்த இடத்துக்கு இந்த இவளும் போயிட்டா சால கடங்கடையும் போயிட்டா அது ஒரு ஒரு நமக்கு எல்லாம் இந்த கதைக்கு ஒரு வார்னிங் போட்டார் ஒட்ட கூத்தர் நேயம் ஓரிடத்தே அன்றி நிற்குமோ ஒரு காமம் என்பது ஒரு 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 அதி அதீதிய காமம் என்பது ஒண்ணு வந்துருச்சுன்னா என்ன நடந்தாலும் அது அதுலதான் இருக்கும் அந்த 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 போக்கஸ் அதுல தான் இருக்கும் அவளுக்கு அவன் மேலே ஒரு அப்படி ஒரு ஒரு இச்சை அதனாலே மகன் மகன் மாதிரி ஒருவன் வந்த வந்த போது கூட அந்த காமம் இடம்பெயரவில்லை நேயம் ஓரிடத்தை அன்றி நிற்குமோ நில்லாது என்பது பதில் இருவரும் சென்று விட்டார்கள் குழந்தை அழுது கொண்டிருக்கின்றது அந்த அந்த அதுக்கு ஒரு எத்தனை ஆதங்கம் பாருங்க ஒட்டக்கூத்தருக்கு சேமமில்லா சிறுவனை தன்னால் பார்த்து கொள்ள முடியாத அளவுக்கு வளர்ச்சி இல்லாத அன்று அப்பொழுது பெற்றெடுத்து அந்த சிறுவனை சேமமில்லா சிறுவனை போகட்டு போட்டுட்டு அப்படியே போட்ட போட்ட இடத்திலே போட்டுடலாங்கிறாங்கல்ல போட்டதே போட்ட இடத்திலே போட்டுடலாங்கிறாங்கல்ல அது மாதிரி போகட்டும் போம் மடந்தை புரிந்து அத்தகைய செயலை புரிந்து செய்து பின் பார்த்திலல் சரி ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஆச்சு ஒரு ஆறு மாசம் ஆச்சு ஐயோ அந்த குழந்தைய அங்கேயே விட்டு வந்த மேல திருப்பி உடையந்தால வேகமா வந்து பார்க்கலாம்னு சொல்லி இல்ல அவ்வளவுதான் போட்டது போட்டபடியே கிடைக்க அவள் திரும்பி பார்க்காமல் வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றாள் சேமமில்லா சிறுவனை போகட்டு போ மடந்தை புரிந்து பின் பார்த்திலல் பின்னால திரும்பி கூட பார்க்கல ஓகே வாம மேகலை மாதற்கும் மேகலை என்பது அக்காலத்திலே இடையிலே பெண்கள் அணுகின்ற ஒரு ஆபரணம் அழகை அதிகப்படுத்தி காட்டுகின்ற ஒரு ஆபரணம் வாம மேகலை வாமம்னாலே அழகியதா அழகிய மேகலை அணிந்த மாதற்கும் அவளுக்கும் மைந்தர்க்கும் அவனுக்கும் காமம் மிக்கதன் பின்பு கண் தோற்றுமோ ஒரு ஒரு ஒருத்திக்கும் ஒருவனுக்கும் காமம் அளவுக்கு அதிகமாக தோன்றிவிட்டால் பின்பு கண் தோற்றுமோ கண் தோற்றுமோன்னு என்ன அர்த்தம் கண் தெரியுமோன்னு அர்த்தம் கண் தெரியுமோன்னு என்ன அர்த்தம் கண் தெரியுமோனா கண் தெரியாம போடுமா கண்ணடி போடணுமா இல்ல கண் தெரியுமா அப்படின்னா எதை பார்க்க வேண்டும் எதை பார்க்க கூடாது பார்த்ததே அறிவு அறிவின் கண் சேம் அதை அதை நாம வந்து நிலைநாட்டி தே பின்பு ஒரு செயலை செய்ய வேண்டும் என்று எல்லாவற்றுக்கும் ஆரம்பிப்பது இந்த கண் இந்த கண் பார்க்காமையே பார்க்கின்ற ஒரு பிசிக்கலா பார்க்கின்ற ஒரு தன்மையை இழக்காவிட்டாலும் என்ற இது கூட உனக்கு தெரியலையான்னு கேட்கிறவங்க தெரியலன்னா கண்ணு தெரியுது இல்லை இருந்தாலும் அவனுடைய புத்திக்கு தெரியல இல்ல புத்திக்கு ஒன்றும் தெரியாமல் போய்விடும் எப்ப காமம் மிக்கதன் பின்பு கண் தோற்றுமோ இதுதானே சீதை மேல் வைத்த அந்த அந்த காமம் தானே அதை வைத்த பிறகு ராம ராவணனால எதையும் தனக்கு இருக்கின்ற இம்பெண்டிங் டேஞ்சர்ஸ் எதையுமே பார்க்க முடியலையே தனக்கு ஆல்ரெடி அவன் வாங்கி வச்சிருந்த வார்னிங்ஸ் எதுவுமே பார்க்க முடியலையே அப்படி சீதை மாத்திரம் இல்லை அதுக்கு முன்னாலேயே பல செயல்களில் அவன் தவறு இழைக்கின்றான் அந்த தவறினுடைய கான்சிக்வன்சஸ் எதனாலே அவனை பார்க்க முடியல அவனாலே உணர முடியவில்லை என்றால் ஒட்டக்கூத்தர் இங்க வைக்கிறார் அதுக்கு ஒரு பதில் காமம் மிக்கதன் பின்பு கண் தோற்றுமோ 
வாம மேகலை மாதற்கும் மைந்தற்கும் காமம் மிக்கால் ஒரு ஒரு அணிகலன் அணிந்த மாதற்கும் மைந்தற்கும் காமம் மிகுந்து விட்டால் பின்பு கண் தோற்றுமோ பின்பு கண்ணால் அவர்களால் பார்க்க முடியுமோ தெரியாது அவங்க போயிட்டாங்க இந்த சமயத்திலே தேவர்கள் எல்லாம் தொழ சிவபெருமானும் பார்வதியும் உலகை பவனி வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இப்ப குழந்தையினுடைய சப்தம் கேட்கின்றது குழந்தையினுடைய சப்தம் கேட்க பார்வதி தேவி தாயாயிற்றே உலகத்தை எல்லாம் ஈண்டெடுத்த தாயாயிற்றே சத்தம் எங்கே வருகின்றது என்று பார்க்க அவளுடைய கண்கள் கண்கள் ஏன் பார்க்குது அப்படின்னு சொன்னா கண்கள் கண்ணோட்டம் கண்ணோட்டம்னாலே கருணை கருணையை காட்டுவது கண்கள் தானே அதனாலே அவளுடைய கண்களுக்கு இந்த குழந்தை படுகின்றது இரக்கம் இன்றியே ஈன்ற தாய் போகிட ஈன்ற தாய் போயிட்டா எப்படிலா கல்ல மனச கல்லாக்கிட்டு போயிட்டால்ல இரக்கம் இன்றியே ஈன்ற தாய் போகிட தரிக்கிலாது அழும் சேயை இந்த சூடு குளிர் பசி எல்லாம் ஒண்ணுமே பொறுத்துக்க முடியாம தரிக்கிலாது அழும் சேயை அந்த குழந்தையை சகத்தினில் அருள் கண் நோக்கிடும் ஆளுடை நாயகி திருக்கண் நோக்கி சிவர்க்கு இவை செப்புவாள் அவளுக்குதான் கண்ணு போயிட்டது இல்ல என்ன காமம் மிக்கதன் பின்பு கண் தோற்றுமோ கண்ணு போயிட்டது ஆனா நம்முடைய தாய்க்கு கண் இருக்கே அந்த அழும் சேயை பார்த்து சகத்தினில் அருள் கண் நோக்கிடும் ஆளுடை நாயகி ஆளுடை நாயகி உலகத்தை ஆட்சி செய்கின்ற அந்த இறைவனை ஆளுகின்ற அந்த நாயகி அருள் கண் நோக்கிடும் தன்னுடைய அருள் கண்களை அருளுடைமை நம்ம பார்த்திருக்கிறோமே நம்ம துறவுலே முதல் அதிகாரம் அருளுடைமை இல்லறத்திலே முதல் அதிக முதலே பார்த்தோம் நம்ம அன்புடைமை அந்த அருள் அந்த அருள் கண் நோக்கிடும் ஆளுடைய நாயகி திருக்கண் நோக்கி அவ அந்த குழந்தையை அருளுடன் நோக்கி பின்பு பக்கத்திலே இருக்கின்ற சிவபெருமானை திருக்கண் நோக்கி சிவனுக்கு இவை செப்புவாள் செப்புவாள்னா சொல்லுவாள் பார்த்து ஒண்ணு சொன்னான் என்ன சொன்னான் தாயை விட்டு தனியே கதரும் இச்சேயினுக்கு அருள் செய்ய தகுமென நாயகர்க்கு அந்த நாயகி கூறலும் பாய்ப்புணல் கடை சடை தாழும் பரமனும் ஒரு அருள் குறிக்கின்றான் இப்ப நல்ல ஒரு 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 ரசமான ஒரு நிகழ்ச்சி இப்ப ஆரம்பிக்கின்றது தாயை விட்டு தனியே கதறி கொண்டிருக்கின்ற இச்சேயினுக்கு அருள் செய்ய தகும் அது என்ன பாவம் பண்ணிச்சு புருஷனும் தாயும் தந்தையும் காமம் மிகுதியினாலே விட்டு விட்டு சென்று விட்டார்கள் அதற்கு குழந்தையோ பொறுப்பு அதனால இந்த குழந்தைக்கு நாம் அருள் செய்ய தகுந்த குழந்தை என்று அந்த ஆளுடைய நாயகி செப்ப செப்ப பாய் புனல் சடை தாழும் பரமனும் பாய்கின்ற புனல்னா நீர் நதி அது கங்கை பாய்கின்ற கங்கையை அது என்ன பாய்கின்ற தங்கையான உலகத்தை அழிப்பதற்காக அது அத்தனை வேகமாக பூமியை நோக்கி அந்த பகீரதனுடைய தவத்திற்கு வருகின்றது அல்லவா அதனாலே சிவன் அங்கே தாங்குகின்றார் அந்த பாய்கின்ற அந்த கங்கையை சிறிது நேரம் அங்கே தாங்கி பூமியிலே விட்டார் பாய் புனல் சடை அந்த கங்கையை தன்னுடைய சடையிலே தாங்கி கொண்டிருக்கின்ற அந்த பரமனும் அருள் செய்யும் சொல்லிட்டாங்களே அருள் செய்ய தகும்னு சொன்னதுனால ஒய்ஃபுக்கு மேல ஒரு அப்பீல் இருக்கா சிவபெருமானுக்கு பார்வதிக்கு மேல உடனே கொடுத்தார் என்ன அப்படின்னா ஒல்லை ஈன்றவள் ஒத்த பிராயமும் எல்லையில் பரம ஆயுளும் இங்கு அழும் நல்ல மைந்தன் பெருக என நல்கி வின் செல்லும் சீரின் திகழ்புறம் நல்கினான் அருள் செய்கன்னு தான் சொன்னாங்க ஆளுடைய நாயகி ஆனா சிவபெருமான் மூன்று அருள் பண்ணிட்டார் முதல் அருள் என்ன ஒல்லை ஈன்றவள் ஒத்த பிராயமும் ஒல்லைன்னா வேகமாக வேக வேகமாக உன்னை பெத்து போட்டுட்டு ஒத்த போயிட்டாள் உங்க அம்மா அவளுடைய பிராயம்னா வயசு அவளுடைய பருவம் அந்த அம்மாவுக்கு இப்ப வந்து ஒரு ஐம்பது வயசு இருக்கும்னு வச்சுங்க அப்ப அந்த காலத்துல அந்த அர அந்த தேவ மங்கைக்கு அந்த வயதை நீ அந்த குழந்தை உடனே பெறுவதாக 
ஒல்லை ஈன்றவள் ஒத்த பிரயமம் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வாரம் பின்னால அறக்கர்களுடைய கதையெல்லாம் நீங்க எங்க படிச்சாலும் அதை புரிஞ்சு கொள்வதற்கு இந்த நிகழ்ச்சி முக்கியம் என்ன அப்ப ஒரு அறக்கனுடைய வம்சத்திலே ஒரு குழந்தை பிறந்தால் இவனுக்கு முதல்ல இவனுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு பார்ப்போம் இந்த குழந்தைக்கு அந்த தாயினுடைய வயதை இவன் உடனேயே பெறுகின்றான் அப்ப முப்பது வயசு ஆகணும்னா முப்பது முப்பது வருஷத்துக்கு இவன் வெயிட் பண்ண வேண்டியதில்லை பிறக்கின்ற பொழுது தாயினுடைய வயது என்னவோ அந்த பருவத்தை இவன் உடனேயே அடைகின்றான் அவப்பதான் பால் குடுக்காம போயிட்டா இல்ல அப்ப எங்க போய் பால் குடுத்த பால் உனக்கு எதுக்கடா பால் பாலே குடிக்கணும் டைரக்டா நீ சாப்பிட்டு வா முப்பது வயசுக்கு வான்னு சொல்லி சிவபெருமான் கொடுத்துட்டார் ஹைலி ரேஷனல் அண்ட் லாஜிக்கல் இந்த த கிவன் சர்கம்ஸ்டன்சஸ் சபாஷ் தான் ஒல்லை ஈன்றவள் ஒத்த பிராயமும் அந்த அதற்கு அம்மாவிற்கு ஏற்ற ஒத்த ஈக்குவல் வயசும் சரி எல்லையில் பரம ஆயுளும் எல்லையில் பரம ஆயுள்னா ஒரு ஒரு கவுண்ட்லெஸ் இயர்ஸ் அஸ் லைஃப் countless tham but it is not it is it is not unending na parunga ellayil ella ingalal nammalala or paaka mudiyala avula dhaan ipo or count or number podrom 8 digit dhaan adala nammal nammal cell la irukku appadina 8 digit dhaan poda mudiyum but inga adu 16 digit and number poi mudiyum illa ellayil appdin sonna real ave adarku mudive illadhu illa adarku nammale boundary kaana podiyam kaana pada mudiyada alavirkku vayasaiyum ellayil பரம ஆயுளும் இங்கு அழும் நல்ல மைந்தன் பெருக இங்கு அழுது கொண்டிருக்கின்ற நல்ல மைந்தன் பெருக பெறட்டும் என்று நல்கி வின் செல்லும் சீரின் திகழ்புறம் நல்கினான் அப்புறம் இவனுக்கு ஒரு உலகம் கொடுத்தான் ஆட்சி செய்வதற்கு சிவபெருமான் கொடுத்தார் என்ன உலகம் கொடுத்தார் அப்படின்னா அந்த உலகமே ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு மாற்றி எடுத்துக் கொள்கின்ற ச என்று 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 டிரான்ஸ்போர்ட்டபிள் உலகம் வச்சுக்கீங்களேன் விண் செல்லும் சீரின் திகழ்புறம் விண்ணிலே சென்று செல் சென்று கொண்டிருக்கின்ற அளவிற்கு சிறப்புடைய ஒரு உலகத்தையும் இவனுடைய ஆட்சிக்காக சிவபெருமான் நல்கினான் இந்த கதை இங்கே நிறுத்தும் ஒரு சின்ன ஒரு பாஸ் கொடுப்போம் ஒரு ஒரு இன்னொரு ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு வாங்க ஒரு சைட் ட்ராக் வாங்க குழந்தை அழிகின்றது உங்களுக்கு இந்நேரம் உங்களுக்கு நம்ம நம்ம குரூப்ல ஒரு முக்கால்வாசி பேருக்கு ஒரு பொறி தட்டிருக்கணும் ஒரு குழந்தை அழிகின்றது ஒரு குழந்தை அழிகின்றது சிவபெருமானும் பார்வதியும் விண்வழியிலே வருகின்றார்கள் பார்வதி பார்க்கின்றாள் இந்த குழந்தைக்கு நாம் அருளத் தகும் என்று நினைக்கின்றாள் பக்கத்திலே சிவபெருமான் அம்மா அப்படியா சொல்கின்றீர்கள் உத்தரவு இந்த மூணு கொடுக்கின்றேன் இந்த நிமிஷமே இந்த குழந்தைக்கு அம்மாவுடைய வயசு வரட்டும் இந்த நிமிஷமே இந்த குழந்தைக்கு எல்லையில் ஆயுள் கிடைக்கட்டும் இந்த நிமிஷமே இந்த குழந்தைக்கு ஒரு உலகம் உண்டாகட்டும் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு என்ன ஞாபகம் வருது சீர்காழி ஞாபகம் வரணும் சீர்காழிலும் இதே நிகழ்ச்சி நடக்கின்றது ஒரு குழந்தை அழுகின்றது என்ன பண்ணாரு தந்தை குளத்திலே போய் குளிக்க அமர் சென்று விட்டார் அவரும் மந்திரங்கள்லாம் சொல்லி கொஞ்சம் காலதாமதெல்லாம் செய்வார் அவரு பழக்கம் அது குழந்தை அழுது கொண்டிருக்கின்றது விண்ணிலே பார்வதியும் சிவபெருமானும் வருகின்றார்கள் குழந்தை அழுகின்றதை பார்க்கின்றார்கள் ஆனா கதையிலே ஒரு சின்ன வேறுபாடு இந்த கதைக்கும் அந்த கதைக்கும் அந்த கதையில என்ன ஆகுது குழந்தை அழுகிறத இருவரும் பார்க்கின்றார்கள் ஆனால் சிவபெருமான் தான் அந்த ஆளுடைய நாய்கையை பார்த்து இந்த குழந்தை உதவுது உதவி செய்வதற்கு தகுதியான குழந்தை நாம் ஏன் உதவக்கூடாது நீ சென்று உதவலாமே என்று சிவபெருமான் சொல்ல பார்வதி செய்கின்றார் இந்த கதையிலே பார்வதி சொல்ல சிவபெருமான் செய்கின்றார் சபாஷ் அங்க என்னாச்சு பாருங்க என்ன கொஞ்சம் யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா அந்த கதை என்னாச்சு அழுகின்ற பிள்ளையார் தமை நோக்கி அருட்கருணை எழுகின்ற திருவள்ளத்து இறையவர் தாம் எவ்வுலகும் தொழுகின்ற மலர்கொடியை பார்த்து இங்கே இந்த ஆளுடைய நாயகி சிவபெருமானை பார்த்த அங்கே சிவபெருமான் என்ன பண்ணாரு எவ்வுலகம் தொழுகின்ற மலர்கொடியை பார்த்து அந்த பார்வதியை பார்த்து துணை முளைகள் பொழுகின்ற பாலடிசில் பொன் வல்லத்து ஊட்டு என்ன இங்க பார்வதிக்கு வந்து நீங்க அருள் சொல்லுங்க அருள் செய்யுங்கன்னு சொல்ல மூணு கொடுத்துட்டாரு ஆனா அங்க ஐயா என்ன பண்ணிட்டாரு குறிப்பிட்டு கொடுக்க சொல்லுங்கிறாரு அந்த அந்த பார்வதிட்ட நீ அருள் செய்யுங்கன்னு மாத்திரம் சொல்லல நீ எப்படி திரும்ப செய்யணும் துணை முளைகள் பொழுகின்ற உன்னுடைய மார்பிலிருந்து பொழுகின்ற பால் அடிசில் அந்த 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 ஞான பாலை எப்படி கொடுக்கணுமா பொன் வல்லத்து ஊட்டு என்ன பொன் வல்லம்ன கிண்ணம் பொன் கிண்ணத்திலே எடுத்து அந்த குழந்தைக்கு ஊட்டு என்ன என்ன ஏன் அப்படின்னா இந்த பார்வதிக்கு இன்னொரு பேருக்கு இல்ல உண்ணா முளையால்னு 
இவள் உண்ணா மார்புகளை உடையவள் அதனாலே அந்த குழந்தைக்கு பால் ஊட்டுவதற்காக நீ ஒரு பொற்கிண்ணத்தை எடுத்து அதுல உன்னுடைய பால் அடிசியலை வைத்து அதை உணவாக அந்த குழந்தைக்கு ஊட்டு என்ன சொன்னார் யார் சொன்னா சிவபெருமான் எப்படி சொன்னார் பாருங்க ஆரணமும் உலகேடும் ஈன்று அருளி அனைத்தினுக்கும் காரணமாய் வளம் பெருகும் கருணை திருவடிவான சீரணங்கு சிவபெருமான் அருளுதலும் சிவபெருமான் அருளுதல் சொன்னார் சொன்னது சொன்ன உடனே சென்று அணைந்து வார் இணங்கு திருமுளைப்பால் வல்லத்து கரந்தருளி அப்படி சொன்னபடியே அந்த அந்த ஞானப்பாலை எடுத்து வல்லத்து கரந்தருளி அந்த பொன் வல்லத்திலே கரந்தருளி கொடுத்தா என்னறிய சிவஞானத்து இன்னமுதம் குடைத்தருளி உன்னடிசில் என ஊட்ட ஓன் சாப்பாடு இது இந்த சிவஞானம் இது இதுல என்னறிய சிவஞானத்து இன்னமுதம் குடைத்தருளி சும்மா வெறும் பால கொடுக்கல சிவஞானத்தையும் சேர்த்து குழைத்து உனக்கு கொடுக்கற ஈஸியா டைஜஸ்ட் ஆகட்டும்னு சொல்லி உன் அடிசில் உன்னுடைய சாப்பாடு என்று சொல்லி ஊட்ட உமையம்மை எதிர்நோக்கும் கண் மலர் நீர் தொடைத்தருளி கையிற் பொற்கிண்ணம் அளித்து அண்ணலை அங்கு அழுகை தீர்த்து அங்கனனார் அருள் புரிந்தார் இங்கே இந்த சிவஞான பாலை கொடுத்து அருள் புரிந்த மாதிரி அங்கே மூன்று வரங்களை கொடுத்து அந்த குழந்தைக்கு அருள் கொடுத்தார் சரி ரெண்டு இடத்துலயும் குழந்தை ஆனா அது வரைக்கும் தான் நிகழ்ச்சி காமன் இந்த குழந்தையினுடைய பார்த்து வேற மாதிரி போயிட்டுது நம்ம பார்க்க போற குழந்தையினுடைய பார்த்து என்பது கம்ப்ளீட்டாக அப்படியே இத்தனை இந்த இத்தனையும் பயனில்லாமல் சிவபெருமான் கொடுத்த இத்தனை அருளும் கருணையும் பயனில்லாமல் போகும்படி இந்த குழந்தை வளர்கின்றது அதான் எதுக்கு சொல்ல வந்தா த காட்ஸ் ஆர் சேம் த கைண்ட்னஸ் இஸ் சேம் த பெனவலன்ஸ் இஸ் சேம் டூ சில்ட்ரன் இந்த ரெண்டு கதை இல்ல ஒண்ணு எப்படி ஆச்சுன்னு நம்ம ஆல்ரெடி தெரியும் தேவாரத்துல நம்ம பார்த்தோம் ஞான சம்பந்தனுடைய கதையை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் இப்ப இந்த 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 குழந்தைக்கு பேரு சுகேசன் இறைவனே வடிக வைக்கின்ற பெயர் தான் சுகேசன் அங்க அந்த ஞான சம்பந்தன் அந்த சம்பந்தன் கதையை பார்த்தோம் இந்த சுகேசன் எப்படி வீணாக போகின்றான் பாருங்க கொடுத்துட்டாங்க அம்மாவுடைய பருவ வயதையும் இந்த சுகேசன் பெற்றுவிட்டான் அந்த தாய் என்ன பண்ணா அவ இன்னொன்னு பண்ணா இந்த குழந்தைக்கு நீங்கள் மூன்று வரங்களை கொடுத்து விட்டீர்கள் நான் என்னுடைய கடமைக்கு ஒன்று செய்ய வேண்டுமே இந்த மாதிரி அரக்கர்களும் அரக்கிகளும் பெற்ற குழந்தையை பார்க்காமல் போய்விடுவார்கள் என்று இது ஒன்னு மாத்திரம் இல்லை திருப்பி திருப்பி இது நடக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா பிறக்கிற குழந்தைகளுக்கெல்லாம் கஷ்டப்படுமே ஒரு ஒருத்தரையும் நம்ம கண்ணுல பட்டாவா நம்ம சுகேசனை காப்பாத்தின மாதிரி காப்பாற்ற முடியும் அப்படின்ட்டு அந்த பார்வதி என்ன பண்ணாங்க மேய கற்பம் விரைவில் பிறத்தலும் ஃபர்ஸ்ட் வரம் கொடுத்தாங்க அரக்கர்களுக்கு என்ன அப்படின்னா இவருடைய பிண்டம் ரா தங்காது இன்னைக்கு கரு உற்றால் இன்று இரவு கரு உற்றால் இன்று இரவு முடிவதற்கு முன்னாலேயே அவர்களுக்கு குழந்தை பிறந்து விடும் நினைச்சா குழந்தை பத்துக்கலாம் ஒரு வரம் இந்த அரக்கைகளுக்கு மேய கற்பம் விரைவில் பிறத்தலும் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் பிரெக்னன்ட் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் டெலிவரி கன்சீவிங் கன்சீலிங் கன்சீவிங் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் டெலிவரி மேய கற்பம் விரைவில் பிறத்தலும் ஒரு வரம் கொடுத்தார் பார்வதி ரெண்டு தாயை ஒக்கும் பிராயமும் பிறக்கும் பொழுது என்ன வயசு வரணும் பிறக்கும் பொழுது அந்த தாய்க்கு என்ன வயசோ அந்த வயசும் தாயை ஒக்கும் பிராயமும் தாழ்சடை தூய நக்கன் துணைவி தாழ்சடை தாழ்சடைன்னா தாழ்ந்த சடைகளை உடைய சிவபெருமானுடைய துணைவி அந்த பார்வதி இராக்கதர் ஆயவர்க்கு எல்லாம் ஆகுக என்று அருளினார் சிவபெருமான் கொடுத்தது இந்த இந்த சுகேசனுக்கு மாத்திரம்தான் அந்த மாதிரி இல்லாமல் எல்லோருக்கும் கொடுக்கின்றேன் என்று சொல்லி அந்த விரைவிலேயே வருகின்ற பிறக்க பிறக்கின்ற தன்மையும் பிறந்தவுடன் தாயினுடைய பிராயத்தை அடைகின்ற தன்மையும் எல்லா அறக்கர்களும் கொடுத்து அருள் புரிந்தார் நம்முடைய பார்வதி தேவி இப்ப இந்த சுகேசன் என்னெல்லா வலிமையை பெற்றான் எல்லையெல்லா ஆயுளை பெற்றான் அதனாலே அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கைக்காக தெய்வவதி என்ற ஒரு கந்தர்வ குழப்பெண்ணை மணக்கின்றான் தெய்வவதி இந்த சுகேசன் இறைவனால் அருள் பெற்றவன் அந்த சுகேசனும் அந்த தெய்வவதியும் சேர்ந்து மூன் மூவரை பிள்ளைகளாக பெறுகின்றனர் யார் அப்படின்னா ஒருத்தவன் மாலியவான் ஒருவர் சுமாலி ஒருவர் மாலி 
என்று மூவர் பிறக்கின்றனர் தூய தெய்வதியின் தோன்றிய இந்த தெய்வதிங்கிறத அந்த சுகேசன் மணந்த பெண் இந்த தெய்வதியினுடைய வயிற்றிலிருந்து மூவர் தோன்றினர் தூ இவர் தூயவள் தான் தப்பு இல்ல தூய தெய்வதியின் தோன்றிய ஆய மூவரும் யார் மூவர் மாலியவான் சுமாலி மாலி ஆகிய மூவரும் ஆகிய மூவரும் ஆகுதி பொங்கும் முத்தி வளர்ந்தன செய் மருந்து ஒன்றியலா நோய் வளர்ந்தன நொய்தின் வளர்ந்தனர் இவங்கதான் இப்பதான் பிறந்த உடனேயே அம்மா வயச வந்துட்டாங்கல்ல நொய்தின்னா விரைவாக நர்த்தம் நொய்தின் ரொம்ப ஒரு சிறப்பான வார்த்தை அந்த நொய்தின்கிறது இப்ப இப்ப நம்ம எல்லாம் பயன்படுத்துறதே இல்லை நொய்தின்னா விரைவாக நொய்தின் வளர்ந்தனர் விரைவாக வளர்ந்தனர் நொய்தின்கிற வார்த்தை நம்ம பார்க்க போறோம் எப்ப அப்படின்னா ஆணவத்தினுடைய உச்ச கட்டத்துல ராவணன் இருக்கும் பொழுது இந்த குரங்கு பண்ற அட்டகாசத்தெல்லாம் வந்து அசோகவனத்தை அழித்து விட்டது ஆயிரக்கணக்கான கிங்கரர்களை கொன்று விட்டது என்று என்று ராவணிடம் வந்து செய்தி சொல்லுகின்ற பொழுது இந்த ஆஞ்சநேயர் ஒரு சிரிப்பு சிரிக்கின்றார் உலகமே அதி அதிர்கின்ற பொழுது இந்த இந்த ராவணன் எழுந்து உட்காருகின்றான் நாம் கத் சத்தம் போட்டுகின்ற மாதிரி இங்கு இன்னொரு சத்தம் கேட்கிறதே என்று சொல்லி ஆச்சரியப்பட்டு அப்பதான் ஓஹோ ஒரு பலசாலி யாரோ ஒரு குரங்கு ஒன்று இருக்கின்றது என்று சொல்லி அந்த குரங்கை பிடித்து கொண்டு வாங்கள் பிடித்து கொண்டு வருகின்ற பொழுது நீங்கள் அந்த குழந்தை அந்த குரங்கை கொன்று விடாதீர்கள் உயிருடன் பிடித்து கொண்டு வாங்கள் என்று சொல்ல அது குரங்குனா வானத்துல எல்லாம் போயிடும் அதனால பத்திரமா பிடிச்சிங்க அதுக்கு பிடிக்கிறப்ப இருக்கி பிடிச்சி சாகடிச்சிடாதீங்கடா நீங்க எல்லாம் பெரும் அரக்கர்கள் அது சாதாரண குரங்கு அதனால வல்லையின் அகலா வண்ணம் வானையும் வழியையும் மாற்றி கொள்ளலீர் பிடிச்சிட்டு வர்றப்ப ஆஞ்சநேயர் கொண்டு போட்டு கொண்டு போட்டுறாதீங்கடா நான் பார்க்கணும் இவ்வளவு சத்தமா போடுற போற சத்தம் போடுற அந்த குரங்கை பார்க்கணும்னு சொல்லி குரங் கொள்ளலீர் குரங்கை நொய்தின் பற்றுதீர் கொணர்தீர் என்றான் நொய்தின் விரைவாக வேகமாக ஓடி போய் என்கிட்ட புடிச்சிட்டு வாங்க கொணர்தீன் பற்றுதீர் என்றான் அந்த நொய் நொய்தீன் அப்படின்னா வேகமாக நொய்தீன் வளர்ந்தனர் அப்படின்னா இந்த மூவரும் வேகமாக வளர்ந்தனர் ஒட்ட கொத்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் சொல்றாரு அதுக்கு எப்படி இவர்கள் வளர்ந்தார்கள் அப்படின்னு அப்படியே இம்பெண்டிங் டிசாஸ்டருக்கு என்ன ஒரு கிரிவாணிங் கொடுக்கிறாரு பாருங்க ஆகுதி பொங்கும் முத்தி வளர்ந்தன முத்தி என்ன என்னன்னா இந்த அந்தனர்கள் வேள்வி செய்கின்ற பொழுது வருகின்ற அந்த தீ மூன்று வகைப்படும் என்னன்னா ஆகவனியம் காருக பத்தியம் தென் திசை அங்கி என்பது இன்று முத்தி ஆகுதியிலே இந்த நெய் போன்றவற்றை போட போட இந்த தீ என்பது வேகமாக மிக வேகமாக வளரும் அந்த மாதிரி இவர்கள் உணவை உண்டு உண்டு மிக வேகமாக வளர்கின்றார்கள் சரி இதுல என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னா அது அத இந்த ஆகுதியில் ஆகுதியிலே வேள்வியிலே வர வருகின்ற இந்த முத்தி மாதிரி இருந்தால் பிரச்சனை இல்ல ஆனா என்ன ஆச்சுன்னா செய் மருந்து ஒன்று இல்லா நோய் வளர்ந்தன நோய் வருகின்ற பொழுது நோய் எதனால வரும் அப்படின்னா வாதம் பித்தம் சிலோத்தமம் என்ற மூன்று ஒரு மூன்றும் அதாவது இருக்க வேண்டிய பேலன்ஸ்ல இருந்தனா உடம்புல எந்த நோயும் கிடையாது ஆனா நம்ம நம்முடைய வாழ்க்கை முறையிலே சில சமயம் வாதம் அதிகமாக டாக்டர் அப்பனா சொல்லுவாங்க இது வாத உடம்பு பித்த உடம்புன்னு சொல்றாங்கல்ல வாதம் பித்தம் சிலோத்தமம் என்று மூன்றிலே ஒன்று குறைந்தாலும் சரி ஒன்று கூடி போனாலும் சரி வருகின்ற நோய் அந்த நோய்க்கு மருந்து ஏதும் நாம் கொடுக்காமல் போகிவிட்டால் அது எப்படி அந்த நோய் விரைந்து வேகமாக வளர்ந்து அந்த உடலை அழித்து விடுமோ அந்த மாதிரி இந்த 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 மூன்று பேரும் மூன்று இந்த நோய்கள் வளருவதற்கு காரணமாக இருக்கின்ற வாதம் பித்தம் சிலோத்தம மாதிரி இவர்கள் மிக வேகமாக வளர்ந்து உடலுக்கு இவை எப்படி தீமையை நோயை உண்டாக்கின்றதோ அப்படி உலகத்திற்கு எல்லாவற்றுக்கும் தீமையை உண்டாக்கும்படி இவர்கள் நொய்தின் வளர்ந்தனர் வேகமாக இவர்கள் வளர்ந்தனர் இந்த சுகேசன் எப்படி இந்த 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 நீண்ட ஆயுளையும் எல்லாவற்றையும் பெற்றான் அழுது பெற்றான் பார்வதி அந்த அழுகையை பார்த்ததனால் அவர்களுக்கு கிடைத்தது இந்த மூவர்களும் இப்பொழுது குழந்தைகள் இல்லையே அழுவதற்கு அதனால தன் தந்தை எந்த வரத்தை பெற்றாரோ அதை எப்படி பெற பெறலாம் என்று இம்மூவரும் யாரு இந்த மாலி சுமாலி மாலியவான் என்ற இந்த மூன்று அரக்கர்களும் யோசித்து 
தன் தந்தை சுகேசன் அழுகையால் பெற்ற பூன்ஸ் வரத்தை எல்லாம் நாம் தொழுகையால் பெற நினைத்து பெற நினைத்து பெரும் தவம் கடும் தவம் அவர்கள் இந்த மூவரும் செய்கின்றனர் இந்த ராவணன் வரை நாம் இந்த அரக்கர்களுடைய குலத்தினுடைய சரித்திரத்தை பார்க்கும் பொழுது ஒன்றை அடைவதற்காக பெறுவதற்காக அவர்கள் செய்கின்ற போக்கஸ் அந்த பெரும் முயற்சி அந்த இன்னல்களையும் துன் துன்பங்களையும் தாங்கிக் கொள்ளுவதற்கு அவர்கள் தயாராக இருப்பதை பார்த்தால் இட்ஸ் எ பிக் லெசன் ஃபார் அஸ் அப்படி ஒரு எஃபர்ட் அப்படி ஒரு டெடிக்கேஷன் இன் வாட் தே வாண்ட் பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி தே கோ ஆஸ்ட்ரே ஒன்ஸ் தே கெட் வாட் தே வாண்ட் அக்காம்பிளிஷ் ஆன பிறகு அவங்களுக்கு வாழ்க்கை மாறிவிடுகின்றது ஆனால் எதை வேண்டுமோ அதை பெறுவதற்கு அவர்கள் காட்டுகின்ற முயற்சி அறக்கரர்களாக இருந்தாலும் நமக்கு அது ஒரு பெரும் பாடமாக நமக்கு அமைகின்றது அப்படித்தான் இந்த மூவர் இந்த மூவரும் சேர்ந்து இறைவனிடம் வரத்தை அந்த சிவபெருமானிடம் தன் தந்தை பெற்ற வரத்து மாதிரி பெற்றுவதற்காக அருந்தவம் அவர்கள் செய்தனர் அந்த அருந்தவம் செய்கின்ற பொழுது அவர்கள் வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது பாருங்க ராவணனுக்கு பின்னால் இதுல ராவணனுக்கு தாத்தா இவங்க மூவரும் ராவணன் எப்படி தவம் செய்கின்ற பொழுதும் வரங்களை பெறுகின்ற பொழுதும் எவ்வளவு நல்லவனாக இருந்தானோ அப்படித்தான் இவர்கள் இருக்கின்றார்கள் பாருங்க இஞ்சை இஞ்சைன்னா சமஸ்கிருதத்தில் ஹிம்சை அதாவது கொலை இஞ்சை பொய் களவு ஏதம் வந்து எய்திடும் வஞ்சம் பாவம் வரும் வழி மாற்றி இந்த இந்த பெரும் குற்றம் ஐம் குற்றம்னு சொல்றாங்கல்ல பொய் சொல்லுதல் களவு கொலை செய்தல் மூணாச்சு ஏதம் வந்து எய்திடும் ஏதன்னா குற்றம் குற்றம் வந்து எய்திடும் வஞ்சத்தன்மை எதுக்கு இருக்கு அப்படின்னா ரெண்டுக்கு தான் இருக்கு ஒன்னு வந்து சூதாடுதல் இன்னொன்னு வந்து பிறர்மனை நயத்தல் பிறர்மனை விளைதல் என்று இது இவ இவைகள் தான் பாவங்கள் வந்து சேர்கின்ற வழிகள் இந்த வழிகளை எல்லாம் இம்மூவரும் மாற்றி யாரு இந்த இந்த மாலி சுமாலி மாலியவான் இந்த மூவரும் தவம் செய்கின்ற பொழுது தீமை செய்கின்ற வழியெல்லாம் இவர்களுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து இல்லாமல் மாற்றி நல் தஞ்ச நெஞ்சினர் தயாவினர் தயான்னா அருள் அருளுடையவர்களாக நல் தஞ்ச தஞ்சம்னா எளிமை எளிமையான வாழ்க்கையும் அருளுடைய நெஞ்சினையும் கொண்டு தம் புலன் அஞ்சும் வென்று அங்கு அருந்தவம் செய்தனர் அங்கு அவர்கள் செய்த தவம் ஒரு சாதாரண தவம் கிடையாது அருந்தவம் செய்தனர் ஏன் அப்படின்னா இந்த ஐம்புலன்கள் இருக்குல்ல இந்த 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 சுவை ஒலி ஊறு ஓசை நாற்றம் என்ற ஐம்புலன்கள் அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நம்முடைய மெய் வாய் கண் மூக்கு வழி செவி வழியாக உள்ளே சென்று நம்முடைய ஆசையை அதிகரிக்கின்றன அவற்றை எல்லாம் அடக்கியதால் அவை அந்த தவத்தை அருந்தவம் என்றார் ஒட்டக்கூத்தர் இப்படி அருந்தவம் செய்து இறைவனுடைய அருளை பெற்று தங்களுக்கு நீண்ட ஆயிலையும் போரிலே யாரிடமும் தோற்காத வரங்களையும் இன்ன பெரிய பெரும் வரங்களை எல்லாம் பெறுகின்றனர் இந்த வரம் செய்கின்ற பொழுது உலகத்திலே இருக்கின்ற பெரும் முனிவர்களும் தேவர்களும் இவர் இந்த இந்த தவம் செய்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது இந்த தவ நிலையை பார்த்து விட்டு அஞ்சுகின்றனர் அதிலே ஒரு பாடம் இருக்கின்றது இக்காலத்திலே என்ன பாடல் அந்த பாடல் பாருங்க முன்னை வானவர் தானவர் முற்று நூல் மண்ணு தாபதர் மானுடர் மற்றுள்ளோர் அண்ணன் இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து மூவர் அருந்தவம் கண்டு இந்த மூவருடைய அருந்தவம் கண்டு உலகு என்னது ஆகுமோ என்று நடுங்கினர் பாஸ் மூணு பேர் தவம் பண்றாங்க அப்படியே உலகமே கொதிக்கும்படி சூடேறும்படி தவம் பண்றாங்க தப்பு இல்லை அர்ஜுனன் தபஸ் மாதிரி அர்ஜுனன் தபஸ் படிக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் அது அந்த சூழ்நிலை எப்படி இருக்கும்ட்டு ஆனால் இந்த மூவர் செய்த அருந்தவம் கண்டு உலகு என்னது ஆகுமோ என்று நடுங்கினர் உலகத்துக்கு என்ன ஆக போகின்றதோ என்று நடுங்கினர் யாராரு நடுங்கினருங்கிறதுக்கு ஒட்டக்கூத்தர் ஒரு பட்டியல் போட்டார் என்ன அப்படின்னா முன்னை வானவர் மான வானவர்னா தேவேந்திரன் முதலானவர்கள் அவர்கள் முதலிலே வைத்து போற்றப்பட வேண்டியவர்கள் தேவர்கள் அதனால முதல் அதை சொன்னார் முன்னை வானவர் தானவர் தானவர்னா இப்ப இவங்க எல்லாம் அசுரர்கள் மற்ற நூல் மண்ணு தாபதர் 
இதுல ரெண்டு இருக்கு நம்ம தாபதர் அப்படின்னா தவ வேடத்தை உடைய முனிவர்கள் தவ வேடத்தை உடைய முனிவர்கள் முன்னூல் ஒன்பது நூலை ஒன்பது நூலாக எடுத்து மூன்று மூன்றாக செய்து முன்னூல் அணிதல் இவர்களுக்கு இயல்பு அதனாலே முற்று நூல் மண்ணு தாபதர் என்று ஒரு பொருள் தவ தவம் செய்கின்ற முனிவர்கள் ஒரு பொருள் இன்னொரு பொருள் முற்று நூல்னா அறியப்பட வேண்டிய சிறந்த நூல்களை எல்லாம் கற்று உணர்ந்த இந்த முனிவர்கள் ஒரு பொருள் முற்று நூல் மண்ணு தாபதர் மானுடர் மற்றுள்ளோர் இந்த மானுடர்னா மண்ணிலே இருக்கின்றவர்கள் இந்த தாபதர் மண்ணிலே இருக்கின்றவர்கள் தானவர் வானவர்கள் எல்லாம் மேலுலகத்தில் இருக்கின்றவர்கள் அப்ப மற்றொருவர்னா நம்ம முன்னால பார்த்தோம்னா கீழ்லோகத்திலே இருக்கின்றவர்கள் அந்த கீழ்லோகத்திலே இருக்கின்றவர்கள் வந்து நாகர்கள் பாதாளத்திலே இருக்கின்றவர்கள் நா நாகர்கள் இந்த மூன்று உலகத்தில் என்ன அந்த மூன்று லோகத்துக்கும் பிரச்சனை வரப்போகுது இப்ப இவங்களால இந்த மூவரால மூன்று லோகத்திலே இருக்கின்றவர்களும் இவர்கள் தவம் செய்வதை கண்டு என்ன ஆகுமோ என்று உலகு என்னது ஆகுமோ என்று நடுங்கினர் அப்ப என்ன ஸ்டில் லிங்க் வல்லிய என்ன அப்படின்னு சொன்னா இவர்கள் எல்லாம் தவம் செய்தால் இவர்கள் தவம் செய்துகின்ற இறைவர் இவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை எல்லாம் கொடுத்து விடுவார்கள் கொடுத்தவர் கொடுத்தவர்கள் எல்லாம் பண்பிலான் பெற்ற பெரும் செல்வம் நல்லதுக்கு பயன்படாது இல்லை கெட்டதுக்கு தானே பயன்படும் அந்த மாதிரி இந்த பண்பு இல்லாமல் இவர்கள் மாறிவிடுவார்கள் கிடைக்கின்றவரை பண்புடையவர்களாக இருப்பார்கள் கிடைத்தவுடன் எல்லாவற்றையும் மறந்து இந்த இவ்வளவு சிரமப்பட்டு இதெல்லாம் பெற்றோமே இதை நாம் இதை நாம் இதை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று என்று நீதி அல்லாத காரணங்களிலே பயன்படுத்தி உலக இவர்கள் பாழ்படுத்தி தீமைக்கு உள்ளாக்குவார்களே என்று உலகம் என்ன ஆகுமோ என்று நடுங்கினர் இந்த காலத்திலும் இதுக்கு இருக்கு இப்ப இந்த இந்த நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் நாலேஜ் என்ரிச்டு யுரானியம் கொடுக்கிறது அதெல்லாம் வந்து வேற ஏதாவது ஒரு கண்ட்ரிக்கு ஏன் கொடுப்பதற்கு நிறைய இப்ப உலகத்துல இந்த வேர்ல்டு ஆர்டர்ல ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வச்சிருக்காங்க நினைச்சு பார்த்தா ஐயோ இந்த நாட்டுக்கு போயிட்டுதான் இவங்க இவங்க இப்படி பயன்படுத்தி உலகை அழிப்பதற்கு தயங்க மாட்டார்களே என்று நாம் நடுங்குறோம்ல ஐயோ இட் இஸ் இந்த இட் இஸ் எனிவே ராங் வெப்பன் பட் ஆல்சோ இந்த ராங் ஹேண்டுங்கிறோம்ல அது மாதிரி இங்க இந்த ரைட் வெப்பன்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ராங் ஹேண்டுக்கு வந்துருமே என்ன ஆகுமோ என்று நடுங்கினர் அப்ப இந்த இறைவர்களை பத்தி ஒரு கொஸ்டின் வருது இவங்க எல்லாம் இப்படி மாறி போயிடுவாங்களே எதுக்கு கொடுக்கணும் இந்த பிரம்மாவும் சிவனும் எடுக்க இவங்களுக்கு நீண்ட ஆயிலையும் எண்ணற்ற வலிமையும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அது கேட்டா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அவங்க சைடு ஜஸ்டிபிகேஷன் நினைச்சு பாக்குறேன் அது தெரியாது அவங்க முயற்சி செஞ்சாங்க வள்ளுவர் என்ன சொல்றாரு முயற்சிக்கு ஏற்ற ஊதியம் கொடுக்கப்படும் அப்படின்னாரு சோ அந்த முயற்சிக்கு நான் வந்து செவி சாய்க்க வேண்டும் இல்லைன்னா பலனே இல்லைன்னா முயற்சிக்கு ஒரு பலன் இல்லைன்னா அந்த முயற்சியே இல்லாமல் போய்விடும் நாளடைவில் உலகத்திலே அவர்கள் முயற்சி செய்தார்கள் இதை கேட்டார்கள் முயற்சிக்குரிய பலனை நான் கொடுக்கின்றேன் அதை நான் நிறுத்த முடியாது என்பது அவருடைய பதிலாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் நினைச்சு இந்த மூவரும் இப்படி ஒரு ஒரு அருந்தவத்தை செய்து தங்கள் தங்களை யாரும் போரிலே தோற்க முடியாது நீண்ட ஆயுள் என்ற என்ற எல்லாவற்றையும் இவர்கள் வந்து வேண்டினர் தந்தேன் என்று சொல்லி பிரம்மனும் மறைந்தான் பிரம்மா வரத்தை கொடுத்து விட்டு மறைந்தான் வரத்தை கொடுத்த அடுத்த நிமிஷமே பாருங்க ஆதி தன்னிடை பெற்ற வரத்தினால் பீதி இன்றி பெரும் போனங்களை வாத பித்த கபம் என வன்திரல் ஓதும் மூவரும் ஒத்து நலிந்தனர் மூன்று பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து வரம் கொடுத்த அன்னையிலிருந்து அந்த எல்லா புவனங்களையும் எந்த பயமும் இல்லாம வர வந்துருச்சு எங்களுக்கு பீதி இன்றி பெரும் புவனங்களை வாத பித்த கபம் என வன்திரல் ஒத்த மூவரும் ஒத்து நலிந்தனர் உலகத்தை எல்லாம் இப்படி அழித்து கொண்டிருந்தனர் கடைசி ஒரு அந்த அந்த எப்படி இந்த மூன்று உலகையும் அழித்து கொண்டிருந்தார்கள் என்பதற்கு ஒரு பாட்டு என்ன சொல்றாருன்னா காசியில் பண்ணக நாடு கலங்கிட பண்ணகன்னா இந்த பல நாக்கிலே உடையது நா இந்த இந்த நாகர்களுடைய இடம் அது பாதாளம் இந்த கீழடு நாடுகள் காசியில் அங்கு குற்றமில்லாத நாடு தான் பாதாள நாடு என்பது அந்த காசியில் பண்ணக நாடு கலங்கிட அந்த நாடே அந்த நாடு கலங்கிடனா அந்த நாடு இருக்கின்ற அந்த மக்கள் அங்கு இருக்கின்றவர்கள் கலங்கிட 
நாசம் எய்திட நானிலமாவது நானிலம் இந்த பூலோகம் இந்த பூலோகத்தை இடிச்சு உதச்சு கிடாசுறாங்க இந்த நாசம் எய்திட நானிலமாவது வாசவன் முதல் வானவர் ஓடிட மேலோகத்தில் இருக்கின்ற இந்திரன் முதல் கொண்டு எல்லோரும் ஓடிட திசை பத்தும் அடிப்படுத்தாரோ திசை பத்தும் எட்டு திசை இல்ல எட்டு திசை இல்லாம கீழ் திசை மேல் மேலோகம் கீழ்லோகம் சேர்த்து மொத்த பத்து திசைகளிலும் இந்த நாநிலத்தை நாசம் செய்ய வானவர்கள் பயந்து ஓடிட பாதாளத்தில் பாதலோகத்தில் இருக்கின்றவர்கள் கலங்கிட இவர்கள் உட உயிர் உலகத்தையும் உடல் மற்ற உலகத்தையும் உலகத்தில் இருக்கிற உயிர்கள் எல்லாவற்றையும் இவர்கள் துன்பப்படுத்தி கொண்டிருந்தார்கள் அது மாத்திரம் போதாது நம்ம இலங்கையில போய் கதையை நிறுத்தணும்ல அட்லீஸ்ட் என்னன்னா இப்பதான் தேவர்கள் எல்லாம் அஞ்சு ஓடிட அந்த தேவ லோகத்திலே ஒரு தச்சன் இருக்கின்றான் அந்த விஸ்வகர்மாவை கூப்பிட்டு தேவர்கள் இருக்கின்ற அமராவதிக்கு ஒரு எல்லளவும் அழகு குறையாமல் ஒரு நகரை நீர் நிர்ணயிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு அழகை ஒரு அழகிய நகரத்தை இலங்கை இலங்கை என்ற நகரத்தை அவர்கள் அங்கே விஸ்வகர்மாவின் மூலம் நிர்ணயித்து அதை த அந்த அந்த தென்கடலிலே மேருமலையின் மேருமலை விழுந்த அந்த அந்த இலங்கையிலே ஒரு 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 சிறந்த நகரத்தை விஸ்வகர்மாவின் மூலம் நிர்ணயித்து அங்கே அரசாட்சி செய்து கொண்டு ஒரு தேவலோகத்து பெண்ணாகிய நருமதை என்ற ஒரு கந்தர்வ பெண்ணுக்கு ஒரு ஒரு மூன்று பெண் குழந்தைகள் மிக அழகாக இருந்தார்கள் அதுல மூத்த குழந்தையை நம்முடைய மூத்தவனாகிய மாலியவானும் இரண்டாவது குழந்தையை சுமாலியும் இளைய குழந்தையை இந்த கடைசி கடைசியில் இருக்கின்ற மாலியும் ஆகிய மூன்று மூவரும் அந்த மூன்று பெண்களையும் மணந்து கொண்டு உலகமெல்லாம் துன்பப்படும்படி இவர்களே மும்மூர்த்திகள் மும்மூர்த்திகளுக்கு இங்கு இடமும் இல்லை என்று கூறிக்கொண்டு எல்லாவற்றையிலும் கொடுமையும் அழிவும் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் இந்த துன்பத்திலிருந்து விடுபடுவதற்காக தேவர்களும் இந்திரர்களும் மற்றுள்ள முனிவர்களும் மற்றவர்களும் சென்று கையிலேயே அடைந்து சிவபெருமானை அவர்கள் அவர்கள் வணங்கி எங்களுக்கு ஒரு ஒரு இந்த துன்பத்திலிருந்து விடை கொடுங்கள் என்று 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 கேட்க அங்கே செல்கின்றனர் என்று சொல்லி அத்துடன் இன்றைய சிந்தனையை நிறுத்தி அவர்கள் என்ன கேட்கின்றார்கள் சிவபெருமான் என்ன பதில் சொல்கின்றார் என்பது என்பதை தொடர்ந்து வருகின்ற ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே சிந்திப்போம் என்று சொல்லி இத்துடன் பண்பிலான் பெற்ற பெரும் செல்வம் ராவணனுடைய சரித்திரம் ராவணனுடைய சரித்திரத்தினுடைய வ சரித்திரத்தை வள்ளுவன் வாக்கால் சொன்ன அந்த 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 அவன் பெறப்போகின்ற செல்வத்தையும் அவன் இழக்க பண்பில்லாத காரணத்தினால் அவன் இழக்க போகின்றதையும் தொடர்ந்து சிந்திப்போம் என்று சொல்லி இவன் வாழ்க்கை கட்டுகின்ற காட்டுகின்ற பாடத்தை உன்னித்து நாமும் கற்போம் என்று கற்று அதன்படி நாம் பயனடைவோம் என்று சொல்லி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கம் அருமையா இருந்தது இந்த கம்மனுடைய கவிநயம் கேட்டேன் நான் காலேஜ் படிச்சதோட தமிழ் படிக்கல நீங்க எப்படி இவ்வளவு ஆழ்ந்த தமிழ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு எனக்கு புரியல எனக்கு அதிசயமாவே இருக்குது இவ்வளவு ஆழ்ந்த ஞானம் எப்படி வந்தது உங்களுக்கு தமிழ்ல தமிழ்ல தந்தை சொல்லி கொடுத்ததுதான் அப்படியா ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது சார் நிறைய இருக்கு பெருங்கடல் நம்ம இந்த ராவணன் கதை ரொம்ப பெருசு இப்ப இப்ப நமக்கு பல மாதங்கள் ஆகும் நல்ல நிதானமா சிந்திக்கலாம் நன்றி நன்றி இன்னும் சில மாதங்கள் நீங்க ஆரம்பிக்கும் போது யோசிச்சேன் இன்னும் சில மாதங்களா இதே இப்ப ரெண்டு மூணு வாரத்துல வந்து இத பற்றி சொல்லி முடிச்சிருவாங்கன்னு நினைச்சா அப்புறம் தான் புரிஞ்சது நீங்க தாத்தாவில இருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க கதை ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுன்னா முக்கியமா ஆஹ் ஒரு கேள்வியோட இன்ஃபேக்ட் முடியற தருவாயில ஒரு கேள்வியோட தொக்கி நிட்டுக்குது ஒரு தவம் ரொம்ப முயற்சி செய்து ஒரு தவம் செஞ்சான்னு சொன்னா என்ன கேக்குறான் அப்படின்றத யோசிக்காம குடுக்குறாங்களே அது ஏன் அப்படின்றத கேள்வி தொக்கி நிற்கிறது அந்த அந்த கேள்வியோட முடிச்சிருக்கீங்க நல்ல அருமையான சிந்திக்க வேண்டிய கேள்விதான் ரொம்ப அடம் பிடிக்கிறான் ஒரு குழந்தை உடனே அம்மா வந்து அவன் கேக்குறத குடுத்துறாளா அவனுக்கு அது சரியா இருக்குமா இல்லையான்னு யோசிச்சுதான் கொடுக்குறா 
அதனால இது இந்த ஏன் இப்படி பண்றாங்கன்னு தெரியல உண்மைதான் அது நல்ல கேள்வி தான் இன்னும் நிறைய கேள்விகள் இது மாதிரி வரப்போகின்றது விடையும் கொஞ்சம் சிறிது சிறிதா நமக்கே தெளிவடைகின்ற மாதிரிதான் கதை செல்கின்றது ரொம்ப நன்றி 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 சிவாய் நமே சிவாய் நம வணக்கம் வணக்கம் சிவாய் நம வணக்கம் வணக்கம் ரொம்ப அருமை அந்த ராவணன் கதை கதை சொல்றதுல உங்களுக்கு வந்து பெரிய சிறப்பு இருக்கு நல்லா ஒரு தடவை அந்த கார்ல நம்ம பெண்ணாடுத்து இருந்து இங்க வரும்போது நல்ல ஒரு கதை சொல்லிட்டேன் நீங்க நம்ம மூணு செல்வராஜு நீங்க மூணு வராது இன்னும் அது நல்லா ஞாபகத்துல இருக்கு அது அதனால ரொம்ப அற்புதமான ஒரு நிகழ்வு இந்த இதெல்லாம் இருக்க இதெல்லாம் வந்து நீங்க ரைட்டிங் எழுதி வச்சிருக்கீங்களா அந்த பேர்லாம் அவங்க அந்த முதல்ல இருந்து பிரம்மால இருந்து ஆரம்பிச்சு அவங்க பிள்ளைய அவங்க பிள்ளை அந்த இதில் உள்ளதெல்லாம் இதா இருந்தா அது ஒரு இதுல போட்டு விடுங்க அது மாதிரி அந்த மேல மேல் ஏழு உலகத்துக்கும் ஏழு ஏழுன்னு தான் படிச்சிருக்கோம் பேர் இருக்குன்றது பேர் இருக்கு தெரியல எனக்கு ரொம்ப அந்த சுகேசனும் ஞான சம்பந்தருக்கும் ரெண்டு இடத்துலயும் வந்து குழந்தை அழுகின்றது இதே சிவனும் பார்வத்தையும் கொடுக்குறாங்க அதுல சீக்வன்ஸ் மாறுது பாருங்க நம்ம இங்க வந்து தாய் தந்தைக்கு ஒரு ரோல் அங்கே தாய் தந்தைக்கு வேற எக்ஸிக்யூட்டுங்கிறது அப்படியே வேற வேறையா இருக்கு இல்ல அதுக்கு காரணம் நீங்க சித்தாந்தோட பாத்தீங்கன்னா இது வந்து திரோதான சக்தி கொடுத்தது அருள் சக்தி கொடுத்தது ஹம் கரெக்ட் தான் சோ இந்த திரோதான சக்தி கொடுத்ததுல எல்லாமே அழிவுக்கு காரணமாகி போச்சு ஹம் அதாவது உலகாயத சிந்தனைகள் உலகாயத்துல எப்படி எப்படி எல்லாம் நம்ம அதிகப்படியா அனுபவிக்கணும் அதெல்லாம் பத்தி சொல்றது ஆணவ மலத்தை கூட்டி அது மூலமா அந்த உயிரலை பக்குவப்படுத்துறதுக்காக வேண்டி அந்த திரோதான சக்தியாக இருந்து செய்த அந்த திரோதான சக்தி நிலையில இருந்து கொடுத்ததுதான் அந்த சுகேசனுக்கு கொடுத்தது சுகேசனு கொடுத்தது ஆமா ஏன்னா திரோதான சக்தி தான் வந்து உடனடியா அந்த குழந்தைக்கு உடனே செய்யுங்கன்னு சொல்லி அந்த அம்மா முன்னுக்கு வந்து நின்று சாமி கிட்ட இதை செய்ய சக்தி தான் கொடுக்குது ஆமா அது வந்து அந்த அம்மா கேக்கும் இங்க வந்து வரும்போது இந்த சிவனே பார்த்து அந்த உயிரை வந்து பக்கு பக்குவ நிலையில இருக்கு அப்படின்றத உணர்ந்து தன்னுடைய அருள் மூலமாக அருளை கொடுத்தது இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அதான் அருள் சக்திக்கும் திரதான சக்திக்கும் உண்டான வித்தியாசம் தான் அந்த ரெண்டு இதுல நம்ம கரெக்டா ரொம்ப சிறப்பா எங்களுக்கு சொன்னீங்க நன்றி சித்தாந்த உள்ளது சிவாயினம் சிவாயினமே அப்புறம் நல்லா இது ஒரு இதுன்னு சொன்னீங்க வரம் கேட்ட உடனே ஏன் கொடுத்துடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த செய்த செய்யறதுக்கு உண்டான பயன் கொடுத்தது ஆகணும் வேற வழி கொடுத்தது ஆகணும் ரொம்ப சரியான ஒரு விளக்கம் தான் முயற்சிக்குரிய கூலி கொடுக்கணும் இல்லைன்னா இவங்க இவங்களுக்கு தெரியாதா இப்படிதான் போக போகுதுன்னு தெரியும் இல்ல தெரியும் அதுக்கும் அவங்க தானே உண்டாக்குறாங்க உள்ள உள்ளது பேக்ரவுண்ட்ல உள்ள பண்ணீங்கன்னா இந்த இதை இப்படித்தான் நடத்தணும்னு சொல்லியும் தெய்வம் இருக்க அதுவும் எழுதுறாங்க உலகில் உலகில் என் செயல் எல்லாம் உன் விதியே நீயே உள்ளின்று செய்வித்தும் செய்கின்றாய் என்றார்ல சிவஞான சக்தியார்ல எல்லாவற்றையும் இந்த உலகத்துல என்ன நடக்கணும் யார் யார வச்சு எங்க வச்சு செய்யணும் அப்படின்றதெல்லாம் அவர் தானே தெளிவா சொல்றாரு சூரபதுமனை வச்சு சூரபதுமனை யாரும் உண்டாக்குறா அதுவும் இவர் தான் உண்டாக்குறாரு ரொம்ப 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 சிறப்பு இறைவன் திருவர் நல்ல மேலும் அவங்களுடைய இந்த பணி தொடரட்டும் சிவாயினம் சிவாயினம் நன்றி நன்றி தொடர்ந்து வந்து எங்களுக்கு அது இறைவனுடைய திருவருள் அது அருள் சக்தி அதனாலதான் கேட்க முடியும் நன்றி 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 சிவாயினம் சிவாயினம் அடுத்த கேள்வி வர வரைக்கும் இன்னொரு கேள்வி சொல்லுங்க இப்போ ஐயாசுனாவே விஷயத்துல ஒரு தொடுத்த கேள்வி அதாவது வந்து இது இறைவரின் திருவிளையாடல் ஆஹ் இந்த கெட்ட விஷயங்களை கிரியேட் பண்றதும் இறைவன் தான் அப்படி கிரியேட் பண்றது ஒரு ரீசனுக்காக அவர் கிரியேட் பண்றாரு அப்படின்னு நம்ம கற்பிதம் பண்றோம்ல பின்னாடி அது நடந்து முடிந்தது கருப்பு பிறகு இது வந்து ராவணன் யுத்தம் ராமன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ராவணின் வெற்றி இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்காகத்தான் முன்னாடியே அந்த முடிச்சு போடப்பட்டிருக்கிறது இது இறைவனின் பெருவருள்னு சொல்றோம் பட் இறைவன் இப்படி இப்படியே விளையாடணும் அத இவ்வளவு பேருக்கு துன்பம் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் ராவணன் தூக்கி மேல வைக்கணுமா இறைவன் இவனு இறைவனுக்கு அப்படி என்ன அது இல்ல லாபம் அந்த கேள்விக்கு பதில கிடையாதுல்ல புஷ்பக விமானத்தால அவ்வளவு தீமைகள் செய்ய போறா 
மூத்தாளுடைய பையனுக்கு அந்த அந்த விமானத்தை கொடுத்து நீ பாருற அப்படின்னு சொல்றாரு அதுல இருந்து விதி வந்தது அவனுக்கு இல்ல அதான் இந்த துரோத துரோதமயம் அந்த துரோத அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு அழிவு கேட்டு செல்கிறது அருள் தான் வந்து ஒரு ஆக்கத்திற்கான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஒரு அருமையான புரிதல் இந்த திருஞான சம்பந்தருக்கும் இந்த இந்த இவருக்கும் சுதேசமே ஆஹ் திரிதேசம் திரிதேசம் அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அது அது அல்டிமேட் கொஸ்டின் வந்து நான் இந்த கேள்வி அம்மா சைடு இருந்திருந்தோம் ஆஹ் நடத்தும் போதும் கேட்டேன் அப்ப அவங்களுக்கும் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த மறைத்தல் தான் வந்து இறைவன் செய்யும் தொழில் ஒரு தொழிலாவே அவங்க செய்யறாங்க இந்த இந்த பிரதேச இந்த 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 உலகியல் இன்பங்களை நோக்கி ஆஹ் இவர்கள் செய்யும் அத்தனை மூமெண்ட்டுமே இந்த இறைவனை இறைவன் தன்னை மறைத்து கொள்வதால் வரும் விஷயம் அதுக்கப்புறம் அதனாலதான் அடுத்தது உண்டாது அருள் கிடைக்கிறது அதனாலதான் அடுத்தது அதை விளக்குது அல்லது ஆமா இப்படிதான் அதை விளக்குறாங்க எப்ப அதாவது இறைவன் ஏன் இதை செய்யணும் அப்படின்னு நாங்க எல்லாரும் கொடி பிடிக்கும் போது இறைவன் இறைவன்றீங்களே இவன் ஏன் அவர் செய்யணும் அப்படின்னு கொடி பிடிக்கும் போதெல்லாம் எங்க அம்மா இப்படிதான் செய்ய பண்றாங்க அது இல்லையா அது வந்து அவன் மறைக்கிறாங்க உனக்கு ஆணவம் ஜாஸ்தியா இருக்கு அதனால உன்ன மறைக்கிறான் அவன் அப்படின்னு அது எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுன்னே தெரியல ஏன் மறைக்கணும் அவன் அருளை <laughs> 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 இல்ல விருப்பத்தை வந்து அந்த உயிர் தான் டிசைட் பண்ணுது சாமி டிசைட் பண்றது அப்ப ஒரு உயிர் தான் டிசைட் பண்ணுது அவன் மறைத்தல் தொழில பண்ணணுமா இல்ல அருளல் தொழில் பண்ணணுமாங்கிறதே வந்து இந்த உயிர் தான் டிசைட் பண்ணுது ஆமா ஆமா கண்டிப்பா அது வித்தியாசமான இன்டர்பிரிட்டேஷன் இது ரொம்ப நன்றி ஐயா ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஏன்னா இந்த விஷயம் வந்து இப்படி யாருமே இன்டர்பிரிட் பண்ணுறது கூட மாட்டாங்க எங்க அம்மா எல்லாம் இல்ல இல்ல அது இறைவன் தொழில் இறைவன் தொழில்பாங்க ஆக்சுவலா அந்த இறைவன் தொழிலை நிர்ணயிப்பதே இந்த வில் தான் ஒவ்வொரு உயிரும் ஒரு டெஸ்டினியோட தானே பிறக்குது அப்படிங்கிறாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குதுங்க அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு உயிரின் விருப்பம்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல நீங்க அதை வந்து டெஸ்டினின்னு ஈஸியா சொல்லிடலாம் இது அவன் தலை விதி இது அவன் அப்படிதான் பண்ணுவான் இது அவனுக்கு விதிக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லிடலாம் நீங்க பட் எதுவுமே வந்து இந்த நேரத்துக்கு அடுத்த கஷணம் என்ன நடக்க போகுதுன்னு யாருக்குமே தெரியாது அப்படிங்கறதுல சுவாரஸ்யம் இருக்கிறது எல்லாமே விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு <laughs> 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 அதான் <laughs> 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 சரி நம்ம விதியா புத்தியால் மதிய விதியை வெல்லலாம் அப்படின்னா கூட 
புத்தியால் விதியை வெல்லலாம் உங்களுக்கு ஒரு டெஸ்டினி இருந்தா தான் அதை பண்ண முடியுன்றாரு அவரு கண்ணதாசன் சே அப்ப என்ன பியூட்டின்னாங்க இதுல என்ன பியூட்டி பாருங்க டெஸ்டினி யாருடைய டெஸ்டினியும் யாருக்கும் தெரியாது அதுதான் அதுல பியூட்டி அது தெரியாது தெரியாது ஆ அப்ப என்ன பியூட்டின்னா நீங்க என்னதான் வாங்கினாலும் அடா இது டெஸ்டினி பான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஆனா அவனுடைய ஃப்ரீவில் எங்க பிளே வந்திருக்கு எங்க டெஸ்டினி பிளே வந்திருக்குன்னு அண்ணன் சொன்ன மாதிரி அதை நீங்க பிரித்து பார்க்கவே முடியாது அப்ப இந்த ரெண்டு விஷயத்த நல்லா கவனிக்கும் போது என்ன தெரியுதுன்னா ஃப்ரீ வில்லோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியுது எனக்கு அதுதான் பிடிச்சிருக்கு இந்த இந்த ஹோல் டிஸ்கஷன்ல அப்ப இந்த ஃப்ரீ வில்லோட இம்பார்ட்டன்ஸ் அந்த ஃப்ரீ வில்ல நீங்க வந்து அருளை மறந்து நம்ம உலக விஷயங்களை நோக்கி நம்மளுடைய ஆஹ் ஆணவ வளத்தால் உந்தப்படலாம் தாராளமா பண்ணலாம் அதுக்கு உங்களுக்கு வந்து இறைவர்களே வரம் கொடுப்பார்கள் உங்க முயற்சியை பொறுத்து இறைவர்களே வரம் கொடுப்பார்கள் ஆனா அது அருள் பாதை இல்ல அது வந்து ஆணவ பாதை அழிவு பாதைங்கிறது தான் இந்த எல்லா ஆன்மீக சொற்பொழிகளையும் டேக்கவே அதுதான் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த இந்த டிஸ்கஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டிஸ்கஷன் நினைக்கிறேன் ஏன்னா எதை வேணாலும் நீங்க வந்து டெஸ்டினின்னு சொல்லலாம் நான் என் ஃப்ரீ வில்ல செஞ்ச விஷயங்கள் கூட அழக இல்லை எனக்கு தெரியும் டெஸ்டினி இது விதிக்கப்பட்டது நீ இப்படிதான் பண்ணுவோம் எனக்கு நல்லா தெரியும்னு சொல்லிடலாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எல்லாருமே அதான் பண்றாங்க இது வந்து ஜாதகத்துல செஞ்சவங்க அத்தனை பேரும் இது நீ இப்படி ஆவான்னு சொல்லிட்டு அப்படி ஆகலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து தப்பா கடிச்சிட்டு கொண்டுருவாங்க முடிஞ்சு போச்சு நீ நீ கொடுத்த பிறந்த தேதியும் இல்ல நேரமும் தப்பா நீ கொடுத்துருக்கான்னு போடுவாங்க அவசியம் இது அப்போ ஒரு கைடன்ஸ் வந்து நம்ம பாஸ்ட வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நல்ல ஒரு கைடன்ஸ் இது எல்லாமே நீ வந்து இதுவா இருக்கியா நீ இந்த ஜாதகத்துலதான் இருக்க அப்ப நீ இதுவா தான் ஆயிருப்ப அதுவா தான் ஆயிருக்க ஆப்ப சரி ஆப்ப சரி அது வரைக்கும் தான் அது ஹெல்ப் பண்ணு மற்றபடி ஃப்ரீ வில் தான் உங்களுடைய முன்னோக்கி செல்லுகிறது அந்த ஃப்ரீ வில் இல்ல அருள் ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறதுக்கான இந்த ஆன்மீக சொற்பொழிகள் அத்தனையுமே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் ரொம்ப நன்றி பல ஹிஸ்டரி இல்லையா அறக்கர்கள் ஹிஸ்டரியில இருந்து ஆரம்பிச்சு அத்தனை ஹிஸ்டரியுமே வந்து இதெல்லாம் தெரிவி திருப்பி செல்லுது நன்றி 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 செல்வம் வணக்கம் அருமை எல்லாம் உங்களது சொற்பொழிவும் அருமை அடுத்து பயங்கர டிஸ்கஷன் இது நீங்க ஒட்டகூத்தர் பாடல்களும் பாதியாதான் ஒட்டகூத்தர் பாடல்கள் தான் ஓ சரி சரி அது அது உண்மைதானா அவர் ஏதோ பாதி எப்ப நெருப்புல போட்டுட்டாரு அதுக்கப்புறம் வாங்கி ஒரு சேர் ஆமா ஆமா கொஞ்சம் தான் இருக்கு ஒட்டக்கோத்தர் பாடல்கள் வந்து கொஞ்சம் தான் இருக்கு கம்பன் எழுதாத கருத்துக்கள் மாத்திரம் தான் ஒட்டக்கோத்தர் பாடல்கள் இருக்கு மீது எல்லாம் வந்து வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன நடந்தது கம்பன் எழுதுற சமயத்துலதான் ஒட்டக்கோத்தரும் ராமாயணத்தை எழுதுறாரு லிட்ரரி பியூட்டி ஆஃப் கம்பன் இஸ் வெரி சுப்பீரியர் உலகம் அதை என்ன ஏத்துக்கல கம்பன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்காரு அந்த நூலை அரங்கேற்றுவதற்கு ஒட்டகோத்தருக்கு அந்த பிரச்சனை எல்லாம் கிடையாது இருந்தாலும் தன்னுடைய கதையில நிறைய நிறைய பகுதியை வந்து எழுதுல விட்டுட்டார் சாய்ஸ்ல விட்டுட்டார் வால்மீகி சொன்னதுல நிறைய நிறைய இதை வந்து ஃபர் இஸ் ஓன் ரீசன்ஸ் இதெல்லாம் ஒண்ணு சொல்ல வேண்டாம் விட்டு சாய்ஸ்லன்னு விட்டுட்டார் ஒரு பத்தாயிரம் பாடல்கள் எழுத நடத்துல இப்ப இன்னைக்கு இன்னைக்கு நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சிகள் எதுவுமே கம்பராமாயணத்துல கிடையாது எந்த பாட்டுமே கிடையாது அதனால அவர் என்ன பண்ணாரு கம்பன் விட்டு போனது மாத்திரம் வேணா நான் ராமாயணத்துல நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லி தான் எழுதி அந்த அந்த பாடலை மாத்திரம் வச்சுட்டு மீதி பாடல்கள் எல்லாம் அவர் வந்து அழிச்சிட்டாருங்கிறது பெரும்பாலும் இருக்கு உட்டு போனத ஒட்டக்கூத்தர் தன்னுடைய பங்குக்கு எழுதி கொடுத்துட்டார் இப்ப நம்ம இப்ப பெரும்பாலும் இப்ப சிந்திக்கிறது வந்து ஒட்டக்கூத்தருடைய பாடல்கள் தான் வரும் நல்லா இருக்கும் ஒட்டக்கூத்தர் பாடல் நல்லா இருக்கும் பின்னால போக போக ஏன்னா ஒட்டக்கூத்தர்ல நிறைய சொல் ஓசை நயம் எல்லாம் இருக்கு எனக்கு அதுல தெரியாது அவ்வளவு அந்த இலக்கணங்கள் தெரியாது எனக்கு நல்ல அந்த ஓசை இதெல்லாம் தெரிஞ்சவங்க பண்ணா நான் ரொம்ப அப்படியே அழுகிற பாட்டுக்கு அழுகிற மாதிரியே இருக்கும் அந்த ஓசை வீரத்துக்கு வீரம் மாதிரியே இருக்கும் ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும் ஒட்டக்கூத்தருடைய பாடல்கள் பாக்கலாம் நிறைய பாடல்கள் இருக்கு 
எழுதிருக்கிறாங்க <laughs> 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 பெருந்தெல்வம் வந்து ஒரு வாய்ப்பா வந்து இருக்கு